रिस्पॉन्स सा दी लगली आता टोटल आम तीनशे बेड्स है वीस आईसीयू बेड्स है टोटल सात फिजिशियन आहोत आम्मी दो इंटेन्सिविस्ट डॉक्टर जफर खान और मी डॉक्टर द्रविड आईसीयू सामाते तो, वॉर्ड मे डॉक्टर दिलीप माने डॉक्टर रीमा तांदे डॉक्टर कोदरे इत्यादि सगले वॉर्ड सामात सो ऑलमोस्ट एक शंबर कन लोक टीम है पंद्रह कन्सलटंट्स बाकी नर्सिंग स्टाफ ये सगले कोविड रिस्पॉन्स मध्य आम लगे आहोत दोन महीन मधे आम अचीवमेंट्स आम चैलेंजेस आम फ्यूचर डायरेक्शन का हेबल मैं तुम्हारा संगीन आम जो एक्सपीरियंस है तो मैं चोपड़ा डॉक्टर्स बरबर शेयर करू इच्छित कारण की आता मग् दोन तीन दिवसपास इंडियन एक्सप्रेस ऐसी फ्रंट पेज वर जलगाव की बारी आता है लगे है कि ज्यादा साधारण एक हजार एक केसेस है साधारण एक शंबर डेथ्स है इट इज वेरी कन्सर्निंग कारण की मैं स्वतः खानदेश है मैं धुड़ा यो दर रविवार ओपीडी काड़ाला जेव जलगाव मलेगा धुड़ नंदुरबार चे जे नाव आम ऐको तिथे केसेस वाड़ा लगे थे बगतो मैं हरताकर सर मैं चर्चा के लिए कि आता तिथिल कन्सलटंट्स तिथिल जनरल प्रैक्टिशनर्स से ट्रेनिंग घेण पुढ़ दिशा दाखे फार गरजे है पुढ़ा साठ सत्तर स्लाइड्स मध्य आम एक्सपीरियंस मैं तुम्हारा संगीन का कस के संगत प्लस कुछ लग आम का वो कशा मुय गाइडलाइन्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का संगत डब्ल्यू एच ओ का संगत हेबल तुम्हारा थोड़ी महत्ति दी सो हियर वी गो जस मैं संगित कि पेला जो पैंडेमिक अपन दह वर्षापूर्व बगित तो होता स्वाइन फ्लू चाहता पैंडेमिक दोन हजार नौ मध्य बगित दोन हजार एक वीस मध्य है कोविड नाइनटीन च पैंडेमिक स्वाइन फ्लू ऐसी पैंडेमिक आर नॉट होता वन मे आर नॉट मे कि एक स्वाइन फ्लू चाहे पेशंट अजु स्वाइन फ्लू ऐसी पेशंट अजु पेशंट्स ना इन्फेक्शन दे सकते तो उत्तर होते वन पोविड नाइनटीन च आर नॉट साधारण है तीन पर्यत जर खूब गर्दी जा तो, तो आर नॉट जो पांच पर्यत वन कोविड नाइनटीन पेशंट कैन इन्फेक्ट फाइव अदर्स हा जो एपिडेमिक है हा साधारण स्वाइन फ्लू ऐसी एपिडेमिक पेक्षा तीन पट जास्ती इन्फेक्शस है ये अपने लक्षा तो आल पाजे हा वायरस नॉर्मल स्वाइन फ्लू ऐसी वायरस पेक्षा तिप्पट इन्फेक्शस है इन्क्यूबेशन पीरियड कि साधारण पांच दिवस इन्क्यूबेशन पीरियड है स्वाइन फ्लू हा लहान मुलां थ्रू पसरा चिल्ड्रन वेर द मेन ड्राइवर्स ऑफ एच वन एन वन एपिडेमिक वाइल कोविड नाइनटीन हा लहान मुला हो तो ड्राइवर्स नहीं है एपिडेमिक एडल्ट साधारण पंद्रह ऐसी वर्षा जी मनस है ती या एपिडेमिक ड्राइवर्स है एडल्ट आर द ड्राइवर्स ऑफ कोविड नाइनटीन बरबर इन्फेक्शियस पीरियड पेशंट कोविड नाइनटीन का हा कि दिवस इन्फेक्शियस रहो स्वाइन फ्लू मे टू डेज बिफोर सीमटम्स टू फोर डेज आफ्टर सीमटम्स हा पेशंट इन्फेक्शियस रहा साधारण पांच सहा दिवस एच वन एन वन कि स्वाइन फ्लू ऐसी पेशंट इन्फेक्शियस रहा पोविड नाइनटीन च इन्फेक्शियस पीरियड पबल है कोविड नाइनटीन का जो पेशंट है तरह वायरल लोड सर्वे जाती टू डेज बिफोर सीमटम्स तो साधारण दा दिवस आफ्टर सीमटम्स इन्फेक्शियस रहो साधारण इन्फेक्शियस पीरियड हा टू डेज बिफोर सीमटम्स टू टेन डेज आफ्टर सीमटम्स ट्वेल्व डेज हा मानूस इन्फेक्शियस रहो इन्फेक्शियस पीरियड इज डबल इन्फेक्शियसनेस इज ऑलमोस्ट थ्री टू फोर टाइम्स अपने ही महती है कि हे मॉर्टैलिटी जास्ती है भारत में साधारण कोविड नाइनटीन की मॉर्टैलिटी हि तीन से साढ़े तीन टक्क है वाइल एच वन एन वन कि स्वाइन फ्लू की मॉर्टैलिटी हि फ्त पॉइंट वन पर्सेंट होती दिस डिज इज थ्री टाइम्स मोर इन्फेक्शियस टू टाइम्स बिगर इन्फेक्शियस पीरियड एंड थर्टी टाइम्स मोर मॉर्टैलिटी जे आता अपन डील करते इट्स अ टफ वायरस वी हेव टू डील विथ इट अनफॉर्च्युनेटली भारत में कुछ ही एफ डी एप्रूव ट्रीटमेंट या आजारा नहीं है जेव कि ओसेलटामावीर एच वन एन वन सा अपने क्या उपलब्ध होते वैक्सीन सुधा या आजारा नहीं है जे कोविड नाइनटीन सा उपलब्ध नहीं है जे एच वन एन वन लोत हे मेन डिफरसेस है या दोन पैंडेमिक जे अपन अपने काल बगितुले क्लिनिकल फीचर्स पेशंट्स घून मेन क्लिनिकल फीचर्स फीवर ड्राई कफ एक्सॉस्टन और ब्रेथलेसनेस साधारण नव्वद टक्के फीवर चाड़ी सत्तर टक्के ड्राई कफ एंड साधारण वीस टक्के ब्रेथलेसनेस बरबर जस आम दोन महीन मध्य पेशंट्स बढ़त गेलो आम लक्ष्य आल कि साधारण पांच दह टक्के गैस्ट्रो इंटेस्टिनल मैनिफेस्टेशन पता मे कि पेशंट सुरुआती उलटी होती है जुलाब होता है अपने अपन एक्यूट गैस्ट्रो इंटरेटिस ट्रीट करते नर दोन तीन दिवस जेवन एक्सरे का एक्सरे मे बायोलैट्रल निमोनिया 
त्यामुळे साधारण इन अर्ली फेज ऑफ द डिसीज पेशंट कॅन प्रेझेंट टू यू विथ फिवर वॉमिटिंग लूज मोशन रिमेंबर दॅट पाच ते दहा टक्के लोक अर्ली फेज मध्ये गॅस्ट्रो इंटेस्टिनल मॅनिफेस्टेशन घेऊन येऊ शकतात त्याचबरोबर जे आपण यु आर टी आय सिमटम्स म्हणतो म्हणजे सर्दी किंवा नाक गळणं किंवा डोकं चोक होणं लाईक अपर रेस्पिरेटरी ट्रॅक सिमटम्स ते पण साधारण पाच ते दहा टक्के लोकांना होतात आणि त्याच्यामुळे गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाने इन्फ्लुएन्झा लाईक इलनेस और आय एल आय नावाची हे आणली की ज्याच्यामध्ये जिथं केसेस जास्ती आहेत तिथे इन्फ्लुएन्झा लाईक इलनेस म्हणजे काय की सर्दी नाक बंद होणे नाक वाहणे डोकं दुखणे अशांना सुद्धा आपण कोविड टेस्टिंग करतो त्यामुळे ऑल दो अपर रेस्पिरेटरी ट्रॅक सिमटम्स आर रेअर ओनली फाईव्ह टू सिक्स पर्सेंट ऑफ पेशंट हॅव दॅट बट ते सुद्धा लक्ष ठेवलं पाहिजे लूज मोशन वॉमिटिंग अर्ली फेज मध्ये माणसाला होऊ शकतं पाच ते सहा टक्के लोक ते सिमटम्स पण घेऊन येऊ शकतात आणि तुम्ही आता वाचलंच असेल की लॉस ऑफ सेन्स ऑफ स्मेल अँड टेस्ट हे पण एक अर्ली साईन आहे आणि बरेच पेशंट आम्हाला सांगतात की मी जे काय जेवतो त्याची मला टेस्टच येत नाही मला समजा चांगलं जेवण बायकोनी बनवलेलं असेल तर त्याचा वासच येत नाही सो लॉस ऑफ सेन्स ऑफ स्मेल अँड टेस्ट इज ऑल्सो अन अर्ली साईन ऑफ कोविड नाईन्टीन अँड ऍज अ जनरल प्रॅक्टिशनर ऍज अ फिजिशियन यू शुड कीप इन माइंड दीज थ्री थिंग्स गॅस्ट्रो इंटेशनल सिमटम्स अपर रेस्पिरेटरी ट्रॅक्ट इन्फेक्शन आणि लॉस ऑफ सेन्स ऑफ स्मेल अँड टेस्ट विच कॅन बी अन अर्ली साईन ऑफ कोविड नाईन्टीन इन्क्युबेशन पिरियड मी सांगितलं पाच दिवस आहे कोण हा पेशंट कोण ट्रान्स ट्रान्समिट करू शकतं तर जो सिम्टोमॅटिक पेशंट असतो तो साधारण ऐंशी टक्के इन्फेक्शन हे एका एरियामध्ये हे सिम्टोमॅटिक पेशंट मधून होतात असिम्टोमॅटिक पेशंट काही ठिकाणी तीस ते पन्नास टक्के लोकांना इन्फेक्ट करू शकतात सो सिम्टोमॅटिक ट्रान्समिशन इज द मोस्ट कॉमन त्याचबरोबर ड्रॉपलेट ट्रान्समिशन इज मोस्ट कॉमन ड्रॉपलेट ट्रान्समिशन म्हणजे काय की जेव्हा माणूस शिंकतो किंवा खोकतो किंवा जोरजोराने बोलतो तर त्याच्या तोंडातून काही ड्रॉपलेट बाहेर पडतात विच आर मोर दॅन फाईव्ह मायक्रॉन्स इन डायमीटर त्याच्यामध्ये त्याच्या आत हा व्हायरस असतो आणि तुम्ही जर एकदम क्लोज त्याच्या आला तर तुमच्या हातावर किंवा तुमच्या नाकावर किंवा तुमच्या तोंडावर हे ड्रॉपलेट्स पडतात आणि तेच हात तुमचे समजा नाका किंवा तोंडाला गेले तर तुम्हाला हे इन्फेक्शन होऊ शकतं सो ड्रॉपलेट ट्रान्समिशन इज द मोस्ट कॉमन मोड ऑफ ट्रान्समिशन इन कोविड नाईन्टीन मग काही लोक म्हणतात की एरोसोलनी होऊ शकतं का एरोसोल म्हणजे काय की समजा उद्या तुम्ही डॉक्टर आहात तुम्ही कुठल्या पेशंटला इन्क्युबेट केलं कुठल्या पेशंटची ट्रक्योस्टोमी केली किंवा कुठल्या पेशंटला व्हेंटिलेटरवर घातलं तर जेव्हा तो खोकतो तेव्हा एरोसोल्स तयार करतो एरोसोल म्हणजे काय एरोसोल्स आर लेस दॅन फाईव्ह मायक्रॉन्स इन डायमीटर आणि एरोसोल जे आहेत ते हवेमध्ये खूप वेळ राहू शकतात ते एक ते दोन मीटर नाही ते सहा ते आठ मीटर लांब जाऊ शकतात त्यामुळे जे डब्ल्यू एच ओ म्हणतं की दोन मीटरच्या पुढे पेशंट पासून लांब राहा ते त्यासाठी म्हणतं बिकॉज ड्रॉपलेट्स हे एक ते दोन मीटरच जातात आणि मग ते खाली सर्फेसवर पडतात वाईल एरोसोल्स हे सहा ते आठ मीटर लांब जाऊ शकतात पण स्टडीज हॅव शोन की एरोसोल्स आर नॉट मेजर मोड ऑफ ट्रान्समिशन ड्रॉपलेट्स आर मेजर मोड ऑफ ट्रान्समिशन त्यामुळे वी शुड बी वरीड अबाउट ड्रॉपलेट्स वी शुड नॉट बी मच वरीड अबाउट एरोसोल्स मग दुसरं असतं ओरोफिकल मोड आहे का कारण की बऱ्याच लोकांच्या स्टूल मध्ये किंवा म्हणजे स्टूल सॅम्पल्स मध्ये हा व्हायरस बघितला गेला बट इट इज नाव क्लिअर की ओरोफिकल और सेक्शुअल इज नॉट अ मोड ऑफ ट्रान्समिशन ऑफ कोविड नाईन्टीन द मोर प्रॉब्लेम इज अबाउट प्री सिम्टोमॅटिक ट्रान्समिशन अँड असिम्टोमॅटिक ट्रान्समिशन तर प्री सिम्टोमॅटिक ट्रान्समिशन म्हणजे काय की जसं मी सांगितलं की या आजाराचा व्हायरल लोड हा दोन दिवस आधी सिम्टम यायच्या सर्वात जास्ती असतो त्यामुळे पेशंट जो असतो तो असिम्टोमॅटिक आहे पण त्याच्या नाका तोंडामधले जे जंतू आहेत ते सर्वात जास्ती लोडवर आहे त्यामुळे तेव्हा जर तो तुमच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आला तो समजा तुम्ही त्याच्या जवळ आले तुम्ही त्याच्यावर हात शेक केले तुम्ही त्याचा मोबाईल वापरला त्या मोबाईलवरच हे सगळे ड्रॉपलेट्स पडलेले आहेत तर ते ड्रॉपलेट तुमच्या हाताला लागले त्याच्यानंतर हात तुमच्या नाकाला गेला तर हे ट्रान्समिशन होऊ शकतं सो प्री सिम्टोमॅटिक आणि असिम्टोमॅटिक ट्रान्समिशन इज द मोस्ट डेंजरस मोड ऑफ ट्रान्समिशन बिकॉज द व्हायरल लोड इज हायस्ट ड्युरिंग दॅट टाइम एकदा पेशंट सिम्टोमॅटिक झाला की साधारण ड्रॉपलेट ट्रान्समिशन निस तो ट्रान्समिट करू शकतो पण आपल्याला घाबरायची गरज आहे का बिलकुल नाही जसं मी सांगितलं की जर हा आजार झाला तर ऐंशी टक्के लोकांना फक्त फ्लू लाईक सिम्टम्स येतात आणि त्याला कुठल्याही ट्रीटमेंट विना तो कम्प्लीट रिकव्हरी होऊ शकते फक्त वीस टक्के लोकांना हॉस्पिटलमध्ये ऍडमिट व्हावं लागतं म्हणजे शंभरामधले वीस टक्के लोकांना हॉस्पिटलमध्ये ऍडमिट व्हावं लागतं त्या वीस मधल्या पंधरा टक्के लोकांना ऑक्सिजन लागू शकतं आणि ते आयसीयू मध्ये ऍडमिट होतात ते पण पंधरा टक्के लोक बरे होऊन जातात राहिले पाच टक्के लोक ज्यांना आम्हाला व्हेंटिलेटर घालावं लागतं
या पांच टक्के लोकमदन सुधा पन्ना टक्के रिकवर होता है राहले अड़ीस टक्के बरे होता मैं साधारण साढ़े सत्त्याण टक्के लोक पूर्ण बरे होता अड़ीस तीन टक्के कॉम्प्लिकेशन होता मॉर्टैलिटी होते मत कि वी शुड बी मोर वरीड अबाउट मॉर्टैलिटी वी शुड नॉट बी वरीड अबाउट मोर केसेस जस भारत में आता अड़ीस लाखा वर केसेस है बट वी शुड नॉट वरी अबाउट देन बिकॉज ऐसी नव्वद टक्के पूर्ण बरे हो रहे अपना डेथ का जो आकड़ा है तो वाड़ता का मन जस अमेरिके मे एक लाखा वर डेथ जाए भारत में हो नए एवरी अपनी मेन का हेच एक वेग कारण ये है कि हा आज जो है तो खूब लॉन्ग स्टैंडिंग जरी पेशंट लाइल्ड सीमटम आए तरी रिकवरी साधारण दोन से तीन आठवे लगू शकत जे कि एच वन एन वन कि स्वाइन फ्लू मे साधारण सात दिवस मानूस रिकवर कर जर तो मॉडरेट टू सीवि डिज अल तो कभी कभी तीन से सहा आठे ऑलमोस्ट एक दीड महीना मानूस हा आईसीयू मे रहू शको वॉर्ड मे रहू शको त्रास होट्स अ वेरी लॉन्ग स्टैंडिंग डिज इट रिक्वायर्स पेशंट्स एंड इट रिक्वायर्स अ लॉन्ग टर्म केयर ऑफ ऑलमोस्ट वन टू वन एंड हाफ मंथ इफ पेशंट हेज मॉडरेट टू सीवि डिज हे लक्षा घेण गरजे है आता हू इज एट रिस्क बयाच लोक है कि हा आजार हा एल्डरली लोकान जास्ती हो खर है कि तुम जर वय पन्ना वर अल तो तुम्हारी रिस्क ऑफ मॉर्टैलिटी इज सारा वन पॉइंट थ्री पर्सेंट जस तुम वय साठ ऐसी पुढ़ जता रिस्क ऑफ मॉर्टैलिटी फोर पर्सेंट सत्तर ऐसी वर जो रिस्क ऑफ मॉर्टैलिटी एट पर्सेंट ऐसी वर जो रिस्क ऑफ मॉर्टैलिटी ऑलमोस्ट फिफ्टीन पर्सेंट जस तुम वय वाड़ जता सिक्सटी प्लस तुम्हें क्रॉस करता तस तुम एडमिट वह चांस मॉर्टैलिटी का चांस हाड़ जो पन्ना वया खा मॉर्टैलिटी ची रिस्क हि हजार मध्य दोन है मैं जर हजार लोकान हा आजार तो त्यातले दोन लोक फक्त मृत्यू पावती इफ दे आर लेस देन फिफ्टी इयर्स ऑफ एज सो जे यंग लोक है तो बिल्कुल घाबराय की गरज नहीं है तना जरी हा आजार तरी ते फ्लू सारा हो रिकवर नौशे अठ्याण लोक रिकवर होते दोन लोक बिचारे मृत्युमुखी पड़ते लक्षा गया तुम्हें जर वयोवृद्ध आल पन्ना वर आल तो तुम्हें खरच का पाजे सरकार सारे संगत कि जे साठ ऐसी वर है तीन घर बाहर पड़ू ना घर रहा बिकॉज मॉर्टैलिटी रिस्क अबाउ सिक्सटी इयर्स ऑफ एज इज क्वाइट हाई दुसर मे मेन आर मोर एट रिस्क एट देन वीमेन मनस जी जो पुरुष है हा आजार वहां मॉर्टैलिटी रिस्क हि बायकपेक्षा जास्ती आते स्टडीज ने प्रूव के लिए कि मे बी इट इज इस्ट्रोजन एंड प्रोगेस्ट्रॉन विच वर्क विच प्रोटेक्ट द वीमेन अगेन्स्ट हार्ट डिज इज द सेम सेक्स इस्ट्रोजन एंड प्रोगेस्ट्रॉन विच विल प्रोटेक्ट द वीमेन अगेन्स्ट कोविड नाइनटीन एज वेल प्लस जे ए सी टू रिसेप्टर आतो जैसे हा वायरस अपने शरीर में घुसतो ती ए सी टू रिसेप्टर महिला कमी मॉर्टैलिटी रिस्क हि महिला पुरुषांपेक्षा कमी प्लस अभी कई आजार है कि जे तुम्हारा कुछ ही वयात तुम्हें ऐट रिस्क आहत कोविड नाइनटीन कॉम्प्लिकेशन एंड मॉर्टैलिटी ऐसे आजार है पैल तुम्हें जर एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी जा अंडरलाइंग कार्डियोवैस्क्युलर डिज तो तुम्हारी रिस्क ऑफ मॉर्टैलिटी एंड कॉम्प्लिकेशन बिकॉज ऑफ कोविड हे जाती है तुम जर अनकंट्रोल डायबिटीज तुम्हें घता है इन्सुलिन घता है कि मेटफॉर्मीन घता है तरी तुम शुगर तीन से चारशे अभी रहती है हाई रिस्क जो तुम ब्लड प्रेसर एंटी हाइपरटेन्सिव घून सुधा कंट्रोल में नहीं है हाई रिस्क इरिस्पेक्टिव ऑफ एज मे चीस वर्षा मानूस डायबिटीज अनकंट्रोल है हाई रिस्क पस्तीस वर्षा की बाई ब्लड प्रेसर अनकंट्रोल है हाई रिस्क पन्ना वर्षा पुरुष ज्यादा सीओपीडी किस्तमा है हाई रिस्क साठ वर्षा मानूस जैसे आधी कैंसर किमोथेरपी जाए हाई रिस्क तुम्हारा एच आई वी है तुम्हारा ऑर्गन ट्रांसप्लांट है आता नवीन लक्ष्य आए कि तुम्हें खूब जाड आहत शंबर किलो वर तुम वजन है कि तुम बॉडी मस इंडेक्स तीस ऐसी वर है हाई रिस्क सगले हाई रिस्क है तुम एज कि जर हाँ कई इश्यूज आते यू नो दैट इंडिया इज द डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड ऑलमोस्ट ट्वेंटी फाइव मिलियन डायबिटीज आर इन इंडिया जरी एक दोन टक्के अनकंट्रोल्ड आते तो यू कैन अंडरस्टैंड कि पॉप्युलेशन कि आजाला ऐट रिस्क है या सग्या ज्यादा पॉप्युलेशन है अपने का गरजे है कुछ ले कॉम्प्लिकेशन दिखू शक जस मैं संगित कि साधारण अड़स टक्के पांच टक्के कॉम्प्लिकेशन होते हैं आईसीयू में जी इंटेन्सिव केयर की गरज लगे मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इज एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम साधारण चाड़ीस टक्के जो कॉम्प्लिकेशन डेवलप होता है एआरडीएस होते बाकी चाड़ीस टक्के सेप्टिक शॉक होते एक्यूट रिनल फेलिअर हो कार्डियक ऑल्सो दिस वायरस इज अ कार्डियोटॉक्सिक वायरस एज वेल ईसीजी मे तुम्हारा टी वेव इन वर्जन एस वन क्यू थ्री टी थ्री पैटर्न कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन लाइक 
एस टी एलिवेशन क्यू आर एस कॉम्प्लेक्सेस पुअर आरवेर प्रोग्रेसन सग ईसीजी मे सुधा पेशंट मे दिसू शकत दैट इज मोस्टली मायोकार्डाइटिस इट इज नॉट मायोकार्डल इन्फेक्शन लोकान तुम्हारा थ्रॉम्बोलाइज कर गरज पड़ित नहीं बट मायोकार्डाइटिस इज अ कॉम्प्लिकेशन यू शूड कीप अ वॉच प्लस अरिदमियाज होता मी जस संगित कि इट्स अ कार्डियोटॉक्सिक वायरस इट गोज एंड अफेक्ट्स द एंडोथिलियम ऑफ द कार्डरी वेसल्स एंड इट कॉजेस कोशन थ्रॉम्बाय जे आर्टरीज ब्लॉक होता मायोकार्डाइटिस होते अक्यूट करोनरी सीड्रोम हो दिसू शको वेन्ट्रिक्युलर टैकेकार्डिया वेन्ट्रिक्युलर फिब्रिलेशन सडन कार्डिया डेथ सुधा कॉम्प्लिकेशन आजार मे दिसू शक मग कोशन जस मैं संगित कि हा वायरस नुस्ता कार्डियोटॉक्सिक कि पलमोनोटॉक्सिक नहीं है नुस्ता तो लंग लफेक्ट कर लंग तो प्रिडोमिनेंटली अफेक्ट करतेनतर हार्ट लफेक्ट करते तीसर जो ऑर्गन अफेक्ट करते इज द ब्लड वेसल जस तो जाऊन पूर्ण बॉडी मध्य ब्लड वेसल्स एंडोथिलियम लफेक्ट करते थ्रॉम्बोसि कॉज करते पेशंट कैन कम टू यू विथ डीप वेन थ्रॉम्बोसि इट कैन कम टू यू विथ पलमोनरी थ्रॉम्बोलिम्बोलिजम स्ट्रोक्स मायोकार्डल इन्फेक्शन सग पेशंट मे बगित है इट इज अ मल्टी सीस्टीम डिस डिज एकदा तो लंग मे घुसला कि तो सुरुवती जरी लंग अफेक्ट करता सुरुवती जरी एआरडीएस कॉज करता अपन जर पिकअप नहीं के पेशंट जर प्रोग्रेस राइट फ्रॉम हार्ट टू किडनी टू लिवर टू ब्लड वेसल तो कहीं अफेक्ट करू शको अर्ली डायग्नोसि एंड अर्ली ट्रीटमेंट इज द ओनली शुअर शॉर्ट वे टू प्रिवेट कॉम्प्लिकेशन आता अपन लैब इन्वेस्टिगेशन का कोविड पॉजिटिव पेशंट मे आम इधे हा स इन्वेस्टिगेशन एट बेसलाइन सग पेशंट कर हिमोग्राम कर हिमोग्राम मे आम लिम्फोपिनिया है का नहीं कहते लिम्फोपिनिया इज अ इंडिकेटर ऑफ कोविड नाइनटीन इन्फेक्शन तुम्हारा जर लिम्फोसाइट काउंट हजार खाली अल तो तुम प्रोग्नोसि पुअर पेशंट की रिकवरी कभी हो जो आप बगे तो अपन सीरियल लिम्फोसाइट काउंट कर समझा आज लिम्फोसाइट काउंट पांचे है उद्या आठशे परवा हजार जा आप लक्ष्य देते कि हा पेशंट हलूह रिकवर होते हैं अपना का गरज नहीं ही विल कम आउट ऑफ दिस डिज ग्रैजुअली पर लिम्फोसाइट काउंट परसिस्टंटली पांचे साढ़े पांचे तीन शे चारशे राहला दैट मीन्स वी नीड टू डू समथिंग एक्स्ट्रा फॉर दिस पेशंट सो इट्स अ वेरी चीप इन्वेस्टिगेशन एंड इट कैन टेल अस वेदर द डिज इज प्रोग्रेसिंग और द पेशंट इज इम्प्रूविंग बरबर न्यूट्रोफिल लिम्फोसाइट रेशो न्यूट्रोफिल लिम्फोसाइट रेशो मोर देन थ्री पॉइंट फाइव जो तुम्हारे मोर देन थ्री और थ्री पॉइंट फाइव तो रिस्क ऑफ मॉर्टेलिटी इज हायर तुम्हारे पेशंट का नुस्त हिमोग्राम बन सुधा अपने कहू शको कि वेदर द पेशंट इज गोइंग टू प्रोग्रेस और द पेशंट इज गोइंग टू इम्प्रूव लिवर फंक्शन टेस्ट रिनल फंक्शन टेस्ट इलेक्ट्रोलाइट्स एक्सरे ईसीजी तो आम करते पेशंट से पी स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन है जाना आम इन्फ्लमेटरी मार्कर्स मन तो सग्या पेशंट सा करावे अभी आम अपेक्षा है नोबल हॉस्पिटल सग कर इन्फ्लमेटरी मार्कर्स नंबर वन डी डायमर नंबर टू फेरिटीन नंबर थ्री सी रिएक्टिव प्रोटीन नंबर फोर आई एल सिक्स दीज आर फोर इन्फ्लमेटरी मार्कर्स Why is it important? कारण की जस मैं संगित कि वायरस तुम्हारे शरीर में घुसला कि नुस्त वायरस हे पहले सात दिवस वायरस हा लंगला त्रास दी तिथे इन्फ्लमेशन कॉज करते तिथे निमोनिया कॉज करते दह दिवस एकदा कि शरीर स्वतः इन्फ्लमेशन इन्फ्लमेटरी रिस्पॉन्स वायरस विरुद्ध माउंट करते दह दिवस वायरस डिस्ट्रॉय होता पो इन्फ्लमेटरी रिस्पॉन्स शरीर माउंट करते टूवर्ड्स द लंग हा इन्फ्लमेटरी रिस्पॉन्स लीड्स टू प्रोग्रेसन ऑफ एआरडीएस प्रोग्रेसन ऑफ निमोनिया वर्सनिंग ऑफ ऑक्सीजनेशन इतना जबरदस्त हा हाइपर इन्फ्लमेशन रिस्पॉन्स इट कैन किल द पेशंट इन्फ्लमेटरी मार्कर्स बढ़ना खूब गरजे है एट बेसलाइन जर मनसाच डी डायमर हाई आए फेरिटीन हाई आए सी रिएक्टिव प्रोटीन हाई आए आई एल सिक्स हाई आए तो अपने कहू शकते कि हाड़े मानूस कॉम्प्लिकेट हो रहा है जास्ती लक्ष दे गरजे है जर बेसलाइन लार्कर्स हाई आते तो एट डे फाइव आम रिपीट करते डे टेन रिपीट करते अशा एंटी इन्फ्लमेटरी ड्रग्स है जे मैं पूछा स्लाइड्स में तुम्हारा संगीन कि इन्फ्लमेटरी मार्कर्स अपने वाड़ी तो एंटी इन्फ्लमेटरी ड्रग्स देखते इन्फ्लमेटरी रिस्पॉन्स आम कमी कराए प्रयत्न करते सो दीज इन्फ्लमेटरी मार्कर्स आर ऑल्सो वेरी वेरी इम्पॉर्टंट फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कोविड नाइनटीन दुसर टूडिको का करते आता मैं पहले संगित कि मायोकार्डाइटिस कॉमन है एक्यूट कोरोनरी सीड्रोम कॉमन है सीके एम बी प्रो बी एनपी सुधा कर गरज नहीं है नुस्त टूडिको जारी के इनफ है 
बट इफ यू आर इन अ प्राइवेट सेटिंग एंड इफ यू हैव एक्सेस टू दीज इन्वेस्टिगेशन एंड आई एम श्युअर की जळगाव चोपडा मंदिर ज्या रेटनी पेशंट वाढत आहेत त्या रेटनी प्रायव्हेट मध्ये सुद्धा कधी ना कधी तरी पुढच्या महिन्याभरात तुम्हाला पेशंट मॅनेज करावे लागणार आहेत आणि त्यामुळे हे इन्व्हेस्टिगेशन लक्षात ठेवा याची तुम्हाला पुढे नक्की मदत होईल मग काय रेडिओलॉजी इन्व्हेस्टिगेशन आपण काय करतो नंबर एक चेस्ट एक्सरे चेस्ट हे आमच्या स्वतःच्या पेशंटचे हे एक्सरे आहेत जसं मी सांगितलं की बऱ्याचदा पेशंट एक्सरे नॉर्मल आहे असं म्हणून येतो पण काही पेशंट्सला असा निमोनिया पण येतो हा बघा दिस इज टिपिकल पेरिफेरल निमोनिया बघा तुम्ही सेंट्रल हायलर स्पेरिंग पेरिफेरल निमोनिया दिस इज व्हेरी क्लासिकल ऑफ कोविड निमोनिया हा बघा वाढला सेंट्रल हायलर स्पेरिंग पेरिफेरी ला निमोनिया आणि मग हळू 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 फ्रॉम पेरिफेरी टू सेंटर हा निमोनिया जात जातो आणि पेशंट वर्स होत जातो हा सेम पेशंट आहे सात दिवसानंतर वर्स झाला सगळे ट्रीटमेंट देऊन सुद्धा फ्रॉम पेरिफेरी टू सेंटर निमोनिया वाढत गेला पेशंट डेथलेस होत गेला आणि सिव्हिअर कोविड डिसीज होऊन शेवटी तो एक्सपायर झाला सो दिस इज हाऊ इट 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 प्रोग्रेस इज सो ऑलवेज स्टार्ट ऍट पेरिफेरल निमोनिया फक्त रिप्सच्या आजूबाजूला दिसतंय का बघा जर रेरिफॅक्शन दिसलं नाही आणि तिथं कन्सल्टेशन दिसलं तर दॅट मीन्स दिस इज सिव्हिअर कोविड दिस इज पेरिफेरल निमोनिया अँड पेशंट इज गोइंग टू वर्स आता सिटी स्कॅन जर माइल्ड डिसीज असेल तर हे बघा माइल्ड डिसीज पेरिफेरल पेरिफेरल सी पॅचेस पेरिफेरल पेरिफेरल दीज आर ग्राउंड ग्लास ओपॅसिटीज दिस इज पॅच बघा पेरिफेरल पॅच पेरिफेरल पॅच पेरिफेरल पॅच दिस इज माइल्ड डिसीज माइल्ड टू मॉडरेट डिसीज जर पेशंटचा एक्सरे नॉर्मल असला तर सिटी स्कॅन इज वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल इन्व्हेस्टिगेशन फॉर डायग्नोसिस ऑफ कोविड डिसीज बऱ्याचदा एक्सरे नॉर्मल असतो आणि कोविड मध्ये तुम्हाला असे ग्राउंड ग्लास ओपॅसिटीज दिसू शकतात लक्षात ठेवा सेन्सिटिव्हिटी ऑफ सिटी स्कॅन टू पिकअप कोविड डिसीज कोविड निमोनिया इज मोर दॅन नाईन्टी थ्री पर्सेंट अँड द सिटी स्कॅन हा पहिले पॉझिटिव्ह येतो स्वाब नंतर पॉझिटिव्ह येतो आणि त्याचं डिफरन्स हे पाच दिवसाचं असू शकतं बऱ्याचदा स्वाब निगेटिव्ह येईल पण सिटी स्कॅन पॉझिटिव्ह येईल ऑलमोस्ट नाईन्टी थ्री टू नाईन्टी फोर पर्सेंट ही या सिटी स्कॅनची सेन्सिटिव्हिटी आहे इट इज अ वंडरफुल इन्व्हेस्टिगेशन अँड इफ आय वुड रिक्वेस्ट रेडिओलॉजिस्ट टू डू दिस इवन इन जळगाव ऑर चोपडा बिकॉज इट विल हेल्प अस पिक अप मेनी मोर पेशंट्स दॅन वी आर पिकिंग अप राईट नाव सो पेरिफेरल निमोनिया पेरिफेरल ग्राउंड ग्लास ओपॅसिटीज आर क्लासिकल हे बघा तसंच पेशंट प्रोग्रेस होत गेले तर हा पेरिफेरी पासून चालू झाला सेंटरला चाललाय पेरिफेरी पासून चालू झाला सेंटरला चाललाय हायलर आता स्पेरिंग आहे हे बघा हायला स्पेर्ड बट इट इज हे बघा मागच्या साईडला पण आहे सो इट गोज ऑन इन्क्रीजिंग सी नाव इट इज कम्प्लिटली गॉन ऑल द एन्टायर लंग इज गॉन दिस इज माइल्ड नाव इट इज फ्रॉम पेरिफेरी इट इज गोइंग टू द सेंटर हे बघा जसं जसं वाढत जाईल आता हळूहळू बघा पूर्ण लंग इन्व्हॉल्व व्हायला लागलाय पूर्ण लंग सी युअर फुल लंग इज इन्व्हॉल्व सो फ्रॉम स्टार्ट फ्रॉम पेरिफेरी गो टू सेंटर स्टार्ट फ्रॉम पेरिफेरी गो टू सेंटर दिस इज क्लासिकल सिटी अपिअरन्स इनिशियली इट प्रेझेंट ओनली ग्राउंड ग्लास ओपॅसिटीज देन बिकम्स पॅच इट कॅन बी मल्टी सेंट्रिक पॅच गोइंग फ्रॉम पेरिफेरी टू सेंटर नाव वी कम टू डायग्नोसिस ऑफ कोविड इन्फेक्शन बऱ्याचदा मला फोन येतो सर स्वॅप करू का अँटीबॉडी करू काहीच कळत नाही स्वॅप केला त्याची सेन्सिटिव्हिटी किती पॉझिटिव्ह आला तर पॉझिटिव्ह म्हणायचं का निगेटिव्ह आला तर परत करायचं का तर मी तुम्हाला ह्याचं पण आता उत्तर देतो पहिलं म्हणजे की पीसीआर मध्ये आपण काय डिटेक्ट करतो पीसीआर मध्ये आपण डायरेक्ट व्हायरसचा न्युक्लिक ऍसिड सापडवायचा प्रयत्न करतो सो हे बघा दिस इज द व्हायरल लोड फ्रॉम डे झिरो इट स्टार्ट राईजिंग आणि विद इन फोर्टीन डेज आपल्या शरीरामध्ये देर इज नो अँटीबॉडी देर इज ओनली व्हायरस पहिल्या चौदा दिवसामध्ये देर इज ओनली व्हायरस इन द बॉडी देर इज नो अँटीबॉडी डे सेव्हन पासून आयजीएम अँटीबॉडी अगेन्स्ट कोविड बनायला सुरुवात होते डे सेव्हन पासून ती डे ट्वेंटी वन पर्यंत आयजीएम अँटीबॉडी दिसते आय जी जी अँटीबॉडी जी आता अँटीबॉडी टेस्ट मध्ये वापरणार आहे आणि आता अँटीबॉडी टेस्ट येतील आपल्याकडे प्रायव्हेट मध्ये फॉर अगेन्स्ट कोविड तर ती जी आय जी जी अँटीबॉडी आहे ती डे फोर्टीन पासून यायला लागते आणि ती डे थर्टी फाय पर्यंत राहते त्यामुळे पहिल्या चौदा दिवसामध्ये देर इज नो इन्व्हेस्टिगेशन विच कॅन हेल्प अस इन डायग्नोसिस ऑफ कोविड अदर दॅन स्वाब पीसीआर त्यामुळे जे नेझोफॅरेंजल स्वाब पीसीआर जे आपण पाठवतो किंवा ओरोफॅरेंजल स्वाब पीसीआर जे आपण पाठवतो दॅट इज इसेन्शियल फॉर डायग्नोसिस सो देर इज नो अदर मेथड टू डायग्नोस कोविड अदर दॅन पीसीआर जे अँटीबॉडी टेस्ट अँटीबॉडी टेस्ट अँटीबॉडी टेस्ट याच्याबद्दल खूप ओरड चालू आहे हळूहळू गव्हर्नमेंट आता ते करायला लागलेले आहेत आणि हळूहळू मे बी प्रायव्हेट मध्ये पण येतील दॅट इज करंटली युजफुल ओनली फॉर सिरो सर्व्हेलन्स म्हणजे जिथे रेड हॉट झोन्स आहेत जळगाव मध्ये खूप केसेस आहेत तुम्हाला जर माहीत करून घ्यायचंय की बाबा आपल्याकडे हजार
त्या सगळ्यांची आपण जर अँटीबॉडी टेस्ट केली आणि त्याच्यामध्ये जर अँटीबॉडीज पॉझिटिव्ह आल्या तर मग आपण म्हणू शकतो की नाही बाबा जसं आता आयसीएमआर म्हणतोय की जे कंटेनमेंट झोन्स आहेत त्याच्यामध्ये साधारण पंधरा ते तीस टक्के लोकांना अँटीबॉडीज डेव्हलप झाल्यात त्यामुळे जर इन्फेक्शन असलेली एक तर इन्फेक्शन ऍक्च्युली झालंय शंभर लोकांना शंभर पट जास्ती इन्फेक्शन झालंय आणि ते सिरो सर्व्हेलन्स आपण अँटीबॉडीज थ्रू डिटेक्ट करू शकतो सो फॉर फर्स्ट फोर्टीन डेज फॉर डायग्नोसिस ऑफ कोविड इन्फेक्शन वी कॅन युज ओनली पीसीआर बियॉन्ड फोर्टीन डेज वी युज अँटीबॉडी तो प्रॉब्लेम पीसीआर चा काय आहे की जो नेझोफेरेंजल स्वाब आहे त्याची सेन्सिटिव्हिटी फक्त सत्तर टक्के आहे जो ओरोफेरेंजल स्वाब आहे त्याची सेन्सिटिव्हिटी फक्त चाळीस टक्के आहे आणि आपण नेझोफेरेंजल स्वाब पाठवतोय पेशंट्सची त्यामुळे वी आर युझिंग अ इन्फिरियर इन्व्हेस्टिगेशन टू डायग्नोस दिस आता सध्या तरी आपल्याकडे असं काही फुल प्रूफ मेथड नाहीये की जी शंभर टक्के सेन्सिटिव्ह आहे त्यामुळे नेझोफेरेंजल स्वाब बऱ्याचदा लोकांचं म्हणणं असतं की सर स्वॅब तर निगेटिव्ह आला मग कसलं कोविड बट मग मी तेच सांगतो त्यांना की सेन्सिटिव्हिटी ऑफ नेझोफेरेंजल स्वाब इज ओनली सेव्हन्टी पर्सेंट ओरोफेरेंजल स्वॅब जर तुम्ही पाठवला असेल तर सेन्सिटिव्हिटी इज ओनली फिफ्टी पर्सेंट त्यामुळे तीस टक्के लोकांना इन्फेक्शन असून सुद्धा स्वॅब निगेटिव्ह येतो सो दिस इज अ इन्फिरियर इन्व्हेस्टिगेशन द बेस्ट इन्व्हेस्टिगेशन इज टू डू अ ब्रॉंको एल्युलर लवाज म्हणजे काय की पल्मोनॉलॉजीला इंटरव्ह्यून करा आणि त्याला ब्रॉंको एल्युलर लवाज करायला सांगा सगळ्या पेशंटचं निमोनिया जे फिजिबल आहे का बिलकुल फिजिबल नाही त्यामुळे सेन्सिटिव्हिटी ऑफ ब्रॉंको एल्युलर लवाज इज हायस्ट नाईन्टी थ्री पर्सेंट नेझोफेरेंजल स्वाब इज अराउंड सिक्स्टी टू सेव्हन्टी पर्सेंट ओरोफेरेंजल स्वाब इज फॉर्टी टू फिफ्टी पर्सेंट त्यामुळे क्लिनिकल डायग्नोसिस इज फायनल त्याच्यामुळे म्हणून म्हणतो की सिटीची जोड घ्या की नेझोफेरेंजल स्वॅब जर नुसता नसेल तू माझ्याकडे नेझोफेरेंजल स्वॅब निगेटिव्ह आला पण सिटी स्कॅन मध्ये तुम्हाला पेरिफेरल निमोनिया दिसला देन देर इज व्हेरी हाय चान्स दॅट दिस इज कोविड निमोनिया द क्लिनिशियन शुड टेक अ कॉल अँड शुड ट्रीट इट एज कोविड निमोनिया नुसतं नेझोफेरेंजल स्वॅब निगेटिव्ह आला सोडून द्या कोविड नाहीये चुकीच आहे निगेटिव्ह आला ओरोझोफेरेंजल स्वॅब सोडून द्या कोविड नाहीये चुकीच आहे त्याचा सिटी जमलं तर सिटी स्कॅन करा एक्स रे करा त्याच्यामध्ये पेरिफेरल निमोनिया असेल तर एक क्लिनिकल डिसिजन घ्या अँड प्लीज रिमेंबर क्लिनिशियन डायग्नोसिस ऑर क्लिनिशियन सस्पिशन इज फायनल फॉर डायग्नोसिस हे बघा पीसीआर ची पहिली सात दिवसाची सेन्सिटिव्हिटी किती सदुसष्ट टक्के पुढच्या सात दिवसाची किती चोपन्न टक्के पंधरा दिवसानंतर किती पंचेचाळीस टक्के त्यामुळे पेशंट तुमच्याकडे आला सर दोन आठवड्यापूर्वी ताप आला होता आता दम लागतोय तुम्ही त्याचा पीसीआर केला त्याची सेन्सिटिव्हिटी किती फक्त पंचेचाळीस टक्के म्हणजे पंचावन्न टक्के लोक तुम्ही असे मिस कराल आणि हे पंचावन्न टक्के लोक तुम्ही एक्स रे किंवा पीसीआर किंवा तुम्ही समजा सॅच्युरेशन चेक केलं सिटी स्कॅन केला एक्स रे केला किंवा त्याचं सॅच्युरेशन चेक केलं तर तुम्ही पिकअप करू शकाल त्यामुळे हे लक्षात घ्या की जरी तुम्ही नेझोफेरेंजल स्वाब करत असला त्याची सेन्सिटिव्हिटी ही पहिल्या आठवड्यातच चांगली आहे त्याच्या पुढे पुअर आहे ज्या अँटीबॉडी टेस्ट आहेत त्या चौदा दिवसानंतरच हंड्रेड पर्सेंट पॉझिटिव्ह येणार आहेत त्यामुळे डायग्नोसिस मध्ये काहीच उपयोग नाही आणि आता अँटीबॉडी टेस्ट आपल्याकडे नाहीच आहे त्याच्यामुळे आता सध्या क्लिनिकल सस्पिशन फिवर कफ ब्रेथलेसनेस पेशंट कमिंग फ्रॉम रेड हॉट झोन लाईक जळगाव थर्डली सिटी स्कॅन ऑर एक्सरे शोइंग पेरिफेरल निमोनिया अँड मे बी अ पॉझिटिव्ह नेझोफेरेंजल स्वाब ह्या चार गोष्टी लक्षात घेऊन याचा डायग्नोसिस करा बरेच पेशंट तुम्हाला सापडतील आम्ही नोबल हॉस्पिटलमध्ये काय केलं आम्ही साधारण सहाशे सेहेचाळीस स्वॅब आतापर्यंत टेस्ट केलेत त्याच्यामध्ये एकशे शहात्तर लोक पॉझिटिव्ह आले सो आवर टेस्ट पॉझिटिव्हिटी रेट इज अराउंड ट्वेंटी सेव्हन पर्सेंट टोटल पॉझिटिव्ह इन नोबल हॉस्पिटल वन फॉर्टी सिक्स वेल टोटल रिफर्ड फ्रॉम आउटसाइड वेथ थर्टी प्लस ज्यांचा पहिला किंवा दुसरा स्वॅब निगेटिव्ह आला पण सेकंड थर्ड स्वॅब पॉझिटिव्ह आला असे पाच पेशंट आहेत त्याच्यामुळे एकदा निगेटिव्ह आला क्लिनिकल सस्पिशन असेल तर आम्ही डे फाईव ला परत हा स्वॅब रिपीट करतो का कारण की बघा पाच पेशंट आम्ही स्वतः पिकअप करू शकलो त्यांना एक डायग्नोसिस देऊ शकलो की हे कोविड पॉझिटिव्ह आहे दुसरं नुसतंच स्वाब स्वाब पॉझिटिव्हिटीवर थांबलो का आम्ही नाही आम्ही असे पस्तीस पेशंट ट्रीट केले की जे स्वाबवर परसिस्टंटली निगेटिव्ह आले पण त्यांच्या सिटी स्कॅन मध्ये निमोनिया होता आम्ही त्यांना कोविड निमोनिया म्हणून ट्रीट केलं ते बरे झाले आणि ते घरी गेले सो असे पेशंट पण आम्ही ट्रीट करतो सो द डायग्नोसिस ऑफ कोविड इज नॉट इम्पॉर्टंट द इम्पॉर्टन्स इज डायग्नोसिस ऑफ सिव्हिअर अक्युट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन डायग्नोसिस ऑफ इन्फ्लुएन्झा लाईक इलनेस ऍडमिटिंग दिस पेशंट इरिस्पेक्टिव्ह ऑफ स्वाब डुईंग अ सिटी स्कॅन इफ निमोनिया ट्रीटिंग एज कोविड अँड डेन डिस्चार्ज दुसरं म्हणजे बरेच लोक म्हणतात की सर आधी आपण दहाव्या दिवशी किंवा चौदाव्या दिवशी स्वाब करायचो आणि तो जर निगेटिव्ह आला तरच घरी सोडायचो आता प्रॉब्लेम काय आहे की पीसीआर हे जे इन्व्हेस्टिगेशन आ
त्यांना आपल्या हॉस्पिटलमध्ये अजून सात दिवस थांबावं लागलं त्यामुळे ही जी टेस्ट आहे ही सरकारने दहाव्या दिवशी किंवा चौदाव्या दिवशी माइल्ड अँड मॉडरेट डिसीज साठी अबॉलिश केली आहे फक्त सिव्हिअर डिसीज साठी आपण ते वापरतो फॉर द सेम रिझन बिकॉज पीसीआर कॅनॉट डिफरन्शिएट बिटवीन लाईव्ह अँड डेड व्हायरस दॅट्स वाय ट्वेंटी पर्सेंट ऑफ पेशंट इवन ऍट डे टेन डे फोर्टीन ऑल दो दे आर असिम्टोमॅटिक विल स्टील शो अ स्वाब विच इज पॉझिटिव्ह जे आपल्याला अवॉइड करायचं आहे त्यामुळे पेशंट असिम्टोमॅटिक असेल दहा दिवस पूर्ण झाले असतील पेशंटला काही प्रॉब्लेम नसेल बिंदास्त घरी सोडा स्वाबच्या भरोशावर राहू नका हेल्थ केअर वर्करचं टेस्टिंग केलं का आम्ही आम्ही नोबल हॉस्पिटलमध्ये सगळ्या हेल्थ केअर वर्करचं टेस्टिंग केलेलं आहे फ्रॉम डॉक्टर टू क्लास थ्री क्लास फोर वर्कर टू नर्स टू ऍडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ एव्हरीबडी वी स्टार्टेड ऑफ विथ हंड्रेड डॉक्टर्स देन आतापर्यंत आम्ही दोनशे बारा हेल्थ केअर वर्करचं टेस्ट केलेली आहे त्यातले बारा लोक पॉझिटिव्ह आले आहेत सगळे बाराचे बारा असिम्टोमॅटिक होते त्यामुळे लक्षात ठेवा हेल्थ केअर वर्कर्स हाय रिस्क फॉर कोविड इन्फेक्शन वी शुड ट्रेस्ट ऑल हेल्थ केअर वर्कर्स हु आर वर्किंग इन अवर हॉस्पिटल सो दॅट वी नो हाऊ मेनी आर असिम्टोमॅटिक इन्फेक्शन आमचा टेस्ट पॉझिटिव्हिटी रेट फाईव्ह पॉईंट सिक्स सिक्स पर्सेंट आहे पण हे लक्षात ठेवा की महाराष्ट्राचा टेक्स टेस्ट पॉझिटिव्हिटी रेट एट पर्सेंट आहे आणि हेल्थ केअर वर्कर्स आर थर्टी टाइम्स मोर ऍट रिस्क फॉर इन्फेक्शन दॅन जनरल पब्लिक मग एवढा कमी आमचा टेस्ट पॉझिटिव्हिटी रेट कसा आहे ते मी तुम्हाला सांगतो पण हे स्लाइड मध्ये हेच आम्हाला सांगायचंय की साधारण पाच ते सहा टक्के हा स्टाफ आपला वर्किंग स्टाफ हा पॉझिटिव्ह असू शकतो वी शुड डू ऍट बेसलाईन पीसीआर फॉर ऑल अवर वर्किंग स्टाफ आणि मग पुढे जर सिम्टम त्यांना आले तर आपण त्यांची रिटेस्टिंग करू शकतो या बारा मधले किती डॉक्टर होते हो फक्त एक डॉक्टर तीन नर्स आणि अँसिलरी स्टाफ म्हणजे अँसिलरी स्टाफ जो होता जो आम्हाला कधी वाटलंच नाही की याला इन्फेक्शन होईल किंवा आमचा बिलिंग स्टाफ किंवा आमचे टाइम किपर किंवा अशी जी लोक होती की जे डायरेक्ट पेशंट मॅनेजमेंटशी निगडीत नव्हते अशा लोकांना इन्फेक्शन झालं सो प्लीज सगळ्या स्टाफना प्रोटेक्ट करायचं बघा जे आपल्याला लिस्ट एक्सपेक्टेड असतं तेच इन्फेक्ट होतात आता हे घरी इन्फेक्ट झाले का हॉस्पिटलमध्ये इन्फेक्ट झाले हे सांगता येणं खूप मुश्किल आहे पण हे जे आठ अँसिलरी स्टाफ होते यांना पण आम्ही ऍडमिट करून घेतलं आणि सगळेच्या सगळे आता डिस्चार्ज झालेले आता आम्ही काय करतोय की सगळे जे आमच्याकडे डायलिसिसला पेशंट येत आहेत जे सिकेडी आहेत जसं मी सांगितलं की डायलिसिस आणि सिकेडी इज व्हेरी हाय रिस्क फॉर कोविड हे त्या सगळ्यांचं आम्ही ऍट बेसलाईन सगळ्या डायलिसिसला येणाऱ्या सिकेडी पेशंटचं पीसीआर करतोय मग जे डे केअर आमच्याकडे ऑन्कोलॉजीचे पेशंट येत आहेत कॅन्सर किमोथेरपीसाठी त्यांचं पण ऍट बेसलाईन बिफोर फर्स्ट किमोथेरपी आम्ही पीसीआर करतोय पुढे सिम्टम आले तर त्यांना पण आपण ते करतोय सगळे पेशंट जे अँजिओग्राफी अँजिओप्लास्टिक किंवा पास्ट हिस्ट्री ऑफ कार्डिओवॅस्क्युलर डिसीज आहे त्यांचं बेसलाईनला आम्ही कोविड पीसीआर करतोय सगळे जे सर्जरी लावत आहेत म्हणजे हर्निया सर्जरी हायड्रोसिल सर्जरी थायरॉइड सर्जरी अॅबडोमिनल सर्जरी सगळ्यांचं ऍट बेसलाईन स्क्रीनिंग होत आहे वन डे प्रायर पेशंट ऍडमिट झाला की त्याचं पहिले पीसीआर होतं कोविड पीसीआर नेझोफॅरेंजल स्वाप निगेटिव्ह आला तर मग आपण त्यांना ऑपरेट करतो जर आम्हाला थोडी जरी शंका असेल की नाही नाही पीसीआर जरी निगेटिव्ह आलेला असलं तरी त्याला असू शकतो कोविड तो म्हणतोय सर्दी खोकला ताप आहे तर त्यांचा आम्ही प्री सर्जरी सिटी पण करतो टू डायग्नोस वाय आर वी डुईंग ऑल दिस बिकॉज ह्या सगळ्या याच्यामध्ये हाय रिस्क पेशंट सापडतात ते असिम्टोमॅटिक असतात तेव्हा स्प्रिट केलं तर पेशंट लवकर बरा होऊ शकतो त्यामुळे जे डब्ल्यू एच ओ म्हणतं टेस्ट 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 हे करायला पाहिजे अनफॉर्च्युनेटली भारतामध्ये खूप कमी टेस्ट होत आहेत इनफॅक्ट आपली टेस्टिंग कपॅसिटी आहे फाईव्ह लॅक पर डे बट वी आर टेस्टिंग ओनली वन पॉईंट फोर लॅक टेस्ट पर डे इट शूड इन्क्रीज बिकॉज वी विल आयडेंटीफाय मच मच मोर पीपल ऍट अर्लिअर स्टेज वी कॅन ट्रीट दॅम ऍट अर्लिअर स्टेज अँड वी कॅन प्रिव्हेंट कॉम्प्लिकेशन बिकॉज इफ द कॉम्प्लिकेशन झाले की मॉर्टॅलिटी रिस्क वाढत जाते सो ऑल हाय रिस्क नाव वी आर टेस्टिंग ऍट नोबल हॉस्पिटल नाव कमिंग टू पर्सनल प्रोटेक्टिव्ह इक्विपमेंट जसं मी सांगितलं की तुम्ही जर तुमच्या हॉस्पिटलमध्ये वॉर्ड मध्ये काम करणार असाल किंवा तुमच्या आयसीयू मध्ये काम करणार असाल तर तुम्हाला प्रॉपर पीपी घालणं गरजेचं आहे बिकॉज आमचं असं मत आहे की जर तुम्ही प्रॉपर पर्सनल प्रोटेक्टिव्ह इक्विपमेंट घातली आणि प्रिकॉशन्स घातले जसं मी सांगितलं की दोनशे बारा मधले आमच्याकडे फक्त एकच डॉक्टर इन्फेक्ट झाला पहिला आपण पेपरामध्ये रोज बघत असतो दर आठवड्याला कुठला ना कुठला तरी प्रतिष्ठित डॉक्टर इन्फेक्ट होतो आमचं असं मत आहे की जर तुम्ही पीपी नीट घातली आणि प्रोफायलॅक्सिस नीट घेतली आणि सगळे प्रिकॉशन्स जे मी आता पुढे सांगणार आहे ते पाळले तर ट्रस्ट युअर पीपी इट रिअली वर्क सो वेन यू आर इन द वॉर्ड ऑर इन वर्किंग इन द आयसीयू whether it is covid ward covid icu general ward or general medical icu please wear complete ppe what does that mean wear n95 mask wear gloves
in patient icu remember all healthcare workers n95 mask gloves face shield and gown must tacha var tumhala samjha cover all ghalaycha hai tumhala shoe cover ghalayche kahi problem nahi pan tumhi ekda tumcha admit patient baghayla gele tar please tumche admit patient he ashes baga त्याच बरोबर डिस्टन्स हे मोर दॅन वन मीटर मेंटेन करा तुमच्या पेशंट बरोबर जसं मी सांगितलं की हे जर खोकले किंवा जर शिंकले तर ते जे ड्रॉपलेट्स असतात ते एक मीटरच्याच अंतरात पडतात तुमचं प्रोटेक्शन होऊ शकेल त्यामुळे तुमचा जो एक्झामिनेशन टाइम आहे तो कमीत कमी ठेवा ओपीडी मध्ये काय करायचं ओपीडी मध्ये क्लिअर आहे की तुम्हाला जर डॉक्टर्स चेंबर मध्ये बसणार असाल तर मिनिमम एन मास्क अँड ग्लव्ह प्लस फेस शिल्ड हे मस्ट आहे तुमच्या ओपीडी मधला डॉक्टर तुमचा रिसेप्शनिस्ट तुमची नर्स कंपल्सरीली ऍटलिस्ट एन नाईन्टी फाय मास्क ग्लव्ह आणि फेस शिल्ड हे घालून बसलंच पाहिजे ओपीडी मध्ये ह्याचं प्रोटेक्शन होणारच आहे प्लस तुम्हाला त्याच्यावर सर्जिकल गाऊन घालायचं असेल काही प्रॉब्लेम नाही इट्स अ लक्झरी बट बऱ्याचदा लोक सहा आठ तास ओपीडीत बसतात आणि सर्जिकल गाऊन घेऊन घालून बसणं हे खूप अवघड जातं पण मिनिमम एन नाईन्टी मास्क ग्लव्ह आणि फेस शिल्ड किंवा गॉगल हे घालाच जर तुम्ही इनपेशंट राऊंड घेणार असाल किंवा आयसीयू मध्ये काम करणार असाल तर ऑन टॉप ऑफ दॅट कव्हर ऑल किंवा सर्जिकल गाऊन घातलं तरी चालेल आणि हाऊ डज इट वर्क तर लॅन्सेट मध्ये ही स्टडी पब्लिश झाली की तुम्ही जर फेस मास्क घातला आणि फेस मास्क नाही घातला तर तुम्ही फेस मास्क नाही घातला तर तुमची रिस्क आहे ट्वेंटी पर्सेंट ऑफ इन्फेक्शन त्यात तुम्ही जर फेस मास्क घातला आणि त्यात सुद्धा एन नाईन्टी मास्क घातला तर ही रिस्क तुमची तीन टक्के होते आणि एन नाईन्टी फाय मास्क मध्ये तर फक्त दीड टक्के होते सो एन नाईन्टी फाय मास्क इज बेटर दॅन ट्रिपल लेअर सर्जिकल मास्क फॉर हेल्थकेअर वर्कर आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट जनरल पॉप्युलेशन अँड हेल्थकेअर वर्कर शुड डेफिनेटली युज एन एन नाईन्टी फाय फेस मास्क दुसरं आय प्रोटेक्शन पण महत्वाचं आहे तुम्ही जर फेस शिल्ड घातली असेल तर तुमची रिस्क सोळा टक्क्याहून साडेपाच टक्क्यावर जाते आणि तुम्ही जर फिजिकल डिस्टन्सिंग ठेवलं म्हणजे पेशंटला फक्त मिनिमम एक्झामिनेशन टाइम आणि मोर दॅन वन मीटर डिस्टन्स फ्रॉम पेशंट तर रिस्क कम्स टू टू पॉईंट सिक्स पर्सेंट फ्रॉम ट्वेल्व्ह पर्सेंट सो फिजिकल डिस्टन्सिंग फेस मास्क आय प्रोटेक्शन व्हेरी व्हेरी इसेन्शियल फॉर हेल्थकेअर वर्कर वाईल यु आर कारण की हा जो आजार आहे तो अजून एक वर्ष आपल्याकडे राहणार आहे तुम्हाला ओपीडी काढावीच लागणार आहे तुम्हाला वॉर्ड मध्ये राहून घ्यावाच लागणार आहे तुम्हाला आयसीयू मध्ये जावाच लागणार आहे वी कॅनॉट प्रिव्हेंट दॅट देर इज कोविड एव्हरीवेअर इस्पेशली इन रेड हॉट झोन्स लाईक चोप्रा अँड जळगाव सो लेट्स फाईट इट विथ सायन्स राधर दॅन गेटिंग फिअरफुल अबाउट इट दिस इज अवर आयसीयू हा मी आहे तुम्ही बघा पूर्ण कम्प्लीट पीपी मध्ये आम्ही राहून घेतोय आयसीयूचा आयसीयू मध्ये कव्हर ऑल गॉगल मास्क शू कव्हर आणि ग्लव्ह हे सगळं वापरतो वॉर्ड ओपीडी मध्ये फक्त शिल्ड मास्क ग्लव्ह इनफ दुसरे काय प्रिकॉशन आपण आपल्या ओपीडी मध्ये घेऊ शकतो दोन पेशंटच्या मध्ये तपासताना मिनिमम हातन सोपने धुवा किंवा सिक्स्टी पर्सेंट अल्कोहोल हँड सॅनिटायझर ने धुवा सो वेन एव्हर यू टच द पेशंट इच न्यू पेशंट प्लीज वॉश हँड्स विथ सिक्स्टी पर्सेंट अल्कोहोल हँड सॅनिटायझर दुसरं आल्या आल्या पेशंटला सगळ्यांना मास्क घालूनच ओपीडी मध्ये येऊ द्या दोन पेशंटच्या मध्ये एक मीटरचा अंतर ठेवा सोशल डिस्टन्सिंग ठेवा तुम्ही जर शंभर पेशंट बघत असाल आणि आय नो सम पीपल हॅव व्हेरी व्हेरी हेवी ओपीडीज प्लीज सी टू इट दॅट यू लिमिट द नंबर ऑफ पेशंट सुरुवात करताना फक्त पंधरा ते वीसच पेशंट बघा पेशंटला तशाच अपॉइंटमेंट द्या फार गर्दी करू नका बिकॉज डॉक्टर्स ओपीडी कॅन बी कॅन लीड टू स्प्रेडिंग द इन्फेक्शन दुसरं म्हणजे एरोसॉल जनरेटिंग प्रोसिजर उगाच टंग डिप्रेसर किंवा इनडायरेक्ट लॅरिंगोस्कोपी ओपीडी मध्ये करायची गरज नाही आहे कारण की टंग डिप्रेसर घातला आणि पेशंट खोकला तर तो तुमच्या अंगावर खोकेल आणि त्यामुळे त्याचं लक्ष द्या दुसरं तुमच्या ओपीडीचं जे फ्लोर आहे किंवा तुमच्या जे हॉस्पिटलचं फ्लोर आहे ते वन पर्सेंट सोडियम हायपोक्लोराइडनी मिनिमम वन्स ऑर ऍटलिस्ट टू टू टाइम्स अ डे हे धुवा कारण की जे ड्रॉपलेट्स पडणार आहेत त्या फ्लोअरवर ते वन पर्सेंट सोडियम हायपोक्लोराइड किंवा डेटॉलनी धुवून निघतील सरफेस क्लिनिंग जर तुम्हाला करायचं असेल जे म्हणजे तुमचा डॉक्टरचा डेस्क रिसेप्शनिस्टचा डेस्क तुमचा मोबाईल किंवा डोर नॉब किंवा इलेक्ट्रिक स्विच हे तुम्ही अल्कोहोल बेस्ड सोल्युशन किंवा डेटॉलनी क्लीन करू शकता हे रोज क्लीन झालेच पाहिजेत तुमच्या ओपीडीतले स्टेथोस्कोप हे वेगळे ठेवा प्लीज त्यांना घरी घेऊन जाऊ नका दुसरं म्हणजे जे कन्सल्टंट मोर दॅन सिक्स्टी इयर्स ऑफ एज आहेत किंवा ज्यांना को मॉर्बिटिटीज आहेत त्यांनी आपली ड्युटी आज रिस्ट्रिक्ट करावे पूर्ण दिवसभर ओपीडीत बसायची गरज नाहीये त्यांना सरळ पेशंटना सांगा की मी बारा ते तीन ओपीडी मध्ये आहे त्या वेळात मी पेशंट तपासीन आणि जर अवॉइड करता आलं मोर दॅन सिक्स्टी इयर्स ऑफ एजच्या कन्सल्टंटला इट विल बी बेटर बिकॉज मोर आफ्टर दॅट वन्स द डिसीज इन्फेक्शन नंबर कम्स डाऊन यू कॅन स्टार्ट युअर ओपीडी जसं मी सांगितलं हँड व
त्यामुळे अजून सुद्धा थोडा चान्स आहे आणि इट इज न्यू नॉर्मल यू हॅव टू गेट युज टू इट आपण असं नाही म्हणू शकत की मी कोविडचे पेशंटच बघणार नाही मी ओपीडी मध्ये बघणारच नाही मग तुम्ही एक एक वर्ष घरी बसून राहू शकत नाही सो दिस इज न्यू नॉर्मल यू हॅव टू ऍक्सेप्ट की असं होणार नाही होणार आहे अँड वी हॅव टू गेट युज टू इट नाव कमिंग टू कोविड थेरपी जसं मी सांगितलं की पहिले दहा दिवस हा आजार व्हायरस आपल्याला त्रास देतो आणि पुढचे दहा दिवस होस्टचा इन्फ्लमेशन आपल्याला त्रास देतो त्यामुळे जर तुम्हाला अँटी व्हायरल ड्रग्स द्यावे लाग द्यायचे असतील तर ते पहिल्या दहा दिवसांमध्ये काम करतील जर तुम्हाला अँटी इन्फ्लमेटरी ड्रग्स द्यायचे असतील तर ते सात दिवसापासून ते एकवीस दिवसापर्यंत काम करतील सो द फर्स्ट फेज इज द व्हायरस फेज द सेकंड फेज इज द होस्ट इन्फ्लमेशन फेज विच वी हॅव टू टेक केअर ऑफ पहिलं आलं हायड्रॉक्सिक्लोरोक्विन मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल ड्रग सुरुवातीला बऱ्याच पॉलिटिशियन्सनी ते एन्डॉर्स केलं इट वॉज शोन दॅट इट इज मॅजिक थेरपी तुम्ही जर एच सी दिलं तर तुमचा निमोनिया बरा होतो त्र्याण्णव टक्के लोकांचा व्हायरस कंट्रोल होतो ते घरी जातात आणि त्याच्यामुळे काय झालं की इंडियन गव्हर्नमेंट अँड मल्टिपल गव्हर्नमेंट ऑल ओव्हर द वर्ल्ड स्टार्टेड प्रिस्क्राईबिंग हायड्रॉक्सिक्लोरोक्विन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ माइल्ड मॉडरेट अँड सिव्हिअर डिसीज बऱ्याच लोकांचं म्हणणं चायनामधून मॅक्सिमम स्टडी झाल्या त्यांचं म्हणणं होतं निमोनिया बरा होतो काही लोक म्हणतात व्हायरल शेडिंग कमी होतं पण मग हळूहळू युरोपमधून काही स्टडीज यायला लागल्या की ज्या म्हणायला लागल्या की नाही हा जो रिस्पॉन्स आहे हा काही एवढा चांगला नाहीये की जेवढा आपण पहिले म्हणत होतो पहिले लोकांचं म्हणणं होतं की हायड्रॉक्सिक्लोरोक्विन प्लस एझिथ्रोमायसिन ही म्हणजे मॅजिक बुलेट आहे त्याच्याने सगळेच कोविडचे पेशंट बरे होणार आहेत पण मग हळूहळू ट्रायल्स यायला लागल्या की नाही आपण जे म्हणतोय तसं नाहीये इनफॅक्ट इट इज नॉट ऍज युजफुल ऍज इट वॉज फर्स्ट टाउटेड मग जी पहिली रॅन्डमाइज कंट्रोल ट्रायल आली कोविड नाईन्टीनच्या पेशंटमध्ये हायड्रॉक्सिक्लोरोन युसेजची ती तिने सांगितलं की इट इज ओनली इक्विवल टू प्लासिबो so viral load reduction of hydroxychloroquine is not very good it is equivalent to placebo it has no role in viral suppression it is only an immunomodulator jasa mi sangitla ki hydroxychloroquine adi apan vapraycho sle cha patient madhe rheumatoid arthritis cha patient madhe diabetes cha patient madhe it is just an immunomodulator it is not an antiviral so it was initially prescribed with lot of hype but that hype is now going down i know ki hi ji study ahe ti lancet ne retract keli hai पण त्याच्यामधले फायडिंग सुद्धा फार महत्वाचे होते त्यांनी काय सांगितलं की इफ यू आर ऑन हायड्रॉक्सिक्लोरोक्विन ऑर एझिथ्रोमाइस प्लस एझिथ्रोमायसिन देन युअर रिस्क ऑफ मॉर्टॅलिटी इज थर्टी पर्सेंट हायर दॅन युझिंग स्टँडर्ड ऑफ केअर सो हायड्रॉक्सिक्लोरोक्विन प्लस एझिथ्रोमायसिन अमेरिकेमध्ये बऱ्याच लोकांना वापरलं गेलं आणि त्यांचं असं लक्षात आलं की व्हायरस तर सप्रेस होतच नाहीये इनफॅक्ट मॉर्टॅलिटी थोडी जास्ती आहे हायड्रॉक्सिक्लोरोक्विन प्लस एझिथ्रोमायसिन ग्रुपमध्ये आणि कशामुळे मॉर्टॅलिटी जास्ती आहे इट इज बिकॉज ऑफ व्हेंट्रिक्युलर अरिथमिया so you see hydroxychloroquine prolongs the qt interval azithromycin prolongs the qt interval covid disease is a cardiotoxic virus so already the heart is damaged on top of that you are giving two drugs which are cardiotoxic and it is a recipe for disaster so gradually tyacha baddal lakshat yala lagle ki lokanna vtac hotoy vfib hotoy patients la arrhythmia hotoy patient la bradycardia hotoy and tyamule john hopkins guidelines ghun aalo कि फक्त माइल्ड डिसीज मध्येच हायड्रॉक्सिक्लोरोक्विन यूज करा म्हणजे पेशंटला जर फिवर कफ कोल्ड असेल नो ब्रेथलेसनेस नो चेस्ट पॅच नो निमोनिया तरच तुम्ही हायड्रॉक्सिक्लोरोक्विन यूज करा मॉडरेट टू सिव्हिअर डिसीज इस्पेशली विथ ऑर्गन डॅमेज देर इज नो रोल ऑफ हायड्रॉक्सिक्लोरोक्विन ऑर एज एथ्रोमायसिन प्लस फ्रेंच गाईडलाईन सांगायला लागल्या की रिदम डिस्टर्बन्सेस होत आहेत पेशंटला सिनकोपी होतीये पेशंटचं क्युटी इंटरवल प्रोलॉंग होत आहे त्याच्यामुळे एझिथ्रोमायसिन तर वापरूच नका तुम्हाला जर अँटीबायोटिक वापरायचं असेल तर प्लीज शिफ्ट टू डॉक्सी सायकलिन सो दिस इज हाऊ हायड्रॉक्सिक्लोरोक्विन ग्रॅज्युअली हॅज कम इन डिसरेप्युट अँड नाव द न्यू रिकव्हरी ट्रायल विच जस्ट कॉट पब्लिश टू डेज बॅक फ्रॉम युरोप क्लिअरली शोड दॅट हायड्रॉक्सिक्लोरोक्विन इज इक्विवल ओनली टू प्लासेबो in patients who are hospitalized with covid-19 so now more and more evidence is clear that hydroxychloroquine has no role although the lancet study was retracted it still showed that not just it is not beneficial it is harmful and can cause rhythm disturbances त्यामुळे आम्हाला असं वाटतं आणि ऑलरेडी नोबल हॉस्पिटल मध्ये आम्ही फक्त माइल्ड पेशंट्स लाच एचसीक वापरतो ते सुद्धा कॅव्हिएट असतो की पेशंट जर साठ वर्षाच्या वर असेल त्याला हार्ट अटॅक येऊन गेला असेल त्याची क्युटी इंटरवल प्रोलॉंग असेल तर त्या पेशंटला पण आम्ही देत नाही मॉडरेट टू सिव्हिअर डिसीज मध्ये तर आम्ही हायड्रॉक्सिक्लोरोक्विन वापरतच नाही वी हॅव डिस्कंटिन्यूड युझिंग हायड्रॉक्सिक्लोरोक्विन बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लेम इट हॅज आता हे झालं हायड्रॉक्सिक्लोरोक्विन ट्रीटमेंट वॉट अबाउट प्रोफेलॅक्सिस सो आयसीएमआर केम अप विथ गाईडलाईन सेईंग ऑल असिम्टोमॅटिक हेल्थ केअर वर्कर्स 
who are involved in care of suspect or confirmed cases of covid 19 should take hydroxychloroquine prophylaxis and what was the dose 400 mg bd on day 1 and then 400 mg weekly for 7 weeks this was the first atta jeva he ek sat divsa purvi icmr came up with new guidelines and they expanded the indication ki not just uh, healthcare workers working in covid wards all healthcare workers working in any hospital opd any ward all healthcare workers should get hydroxychloroquine prophylaxis सो आईसीएमआर अशा गाइडलाइन संगत है प्रोफेलैक्सिस है ट्रीटमेंट ऐसी पूर्णपने ऑपोजिट है पीसीएमआर हेज ऑल्सो कम आउट विथ डेटा सेंग कि हॉस्पिटल्स मे बच रेसिडेंट्स न हाइड्रॉक्सिक्लोरोक्वीन दिल ज्यादा रेसिडेंट्स ने मोर देन सिक्स डोसेस ऑफ हाइड्रॉक्सिक्लोरोक्वीन घिस्क ऑफ कोविड निमोनिया वॉज एट्टी पर्सेंट लोअर देन दोज हू डीड नॉट टेक इट और टूक ओनली थ्री टू फोर डोसेस आता प्रोफाइलैक्सिस हाइड्रॉक्सिक्लोरोक्वीन इज यूजफुल यस वी शुड यूज इट ऑल हेल्थ केयर वर्कर्स एनीवेर इन इंडिया शुड टेक हाइड्रॉक्सिक्लोरोक्वीन एज प्रोफाइलैक्सिस इफ देर इज नो कॉन्ट्रा इंडिकेशन तुम्हारा जर हार्ट अटैक आला नसेल, तुम्ही सिक्सटी ऐसी वर नाल तुम क्यूटी प्रोलॉन्गेशन नसेल, तर ऑल हेल्थ केयर वर्कर्स शुड टेक हाइड्रॉक्सिक्लोरोक्वीन प्रोफाइलैक्सिस आता पे चालू कर हरकत नहीं आता है कि जो पर पैंडेमिक संपत नहीं साधारण दोन महीने तरी चालू ठेवाबर बाकी फ्रंटलाइन वर्कर्स जे हैं अपने पोलिस पैरा मिलिटरी स्टाफ है सीआरपीएफ एस आर पी एफ बरबर अपने क्या काम करना स्वच्छता कर्मचारी है महानगरपालिके कर्मचारी है सो दे आर ऑन द रोड एंड दे विल कम इन कॉन्टैक्ट विथ पीपल एवरीबडी शुड बी गिवन हाइड्रॉक्सिक्लोरोक्वीन प्रोफेलैक्सिस सो इनिशियली हाइड्रॉक्सिक्लोरोक्वीन प्रोफेलैक्सिस वॉज फॉर ओनली पीपल वर्किंग इन कोविड वॉर्ड्स कोविड आईसीयूज एंड कोविड ओपीडीज नाउ इट इज फॉर ऑल हेल्थ केयर वर्कर्स all frontline workers and that should be uh, taken care of so the evidence key is hydroxychloroquine for prophylaxis definitely yes hydroxychloroquine for treatment definitely no we should discontinue what about lopinavir jase mi sangitla ki lopinavir ritonavir is an hiv drug it's a protease inhibitor and any gm made study published jali hoti shuruvatila ji sangte ki lopinavir ritonavir and control made kai far farak nahi me jeva tani china made mild to moderate disease made lopinavir dile लक्षा आल कि वायरल सप्रेसन जे है क्या फार लोपिनावीर ने हो नहीं है एक ट्रेंड लक्षा आला कि जर तुम्हें लोपिनावीर रिटोनावीर पैल दिवस आत लोक इट हेज मॉर्टैलिटी बेनिफिट एंड इट प्रिवेन्ट्स पीपल फ्रॉम गोइंग इन टू आईसीयू एंड इट ऑल्सो इम्प्रूव द निमोनिया सीमटम्स स्टडी मे क्लि के लैंडसेट मे अजु एक स्टडी पब्लिश ज्यादा संगित कि वियटनाम मध्य सगले एकशे चौपन जे पेशंट होते आयदर ट्रिपल थेरपी दी इंट्राफेरॉन लोपिनावीर रिबावरिन एक ग्रुपला दिल नुस्त लोपिनावीर दुसर ग्रुपला दिल लक्षा आल कि जर ट्रिपल थेरपी दी तो वायरल सप्रेसन इज फास्टर इन लंग इन स्टूल एवरीवेर बट इन द होल स्टडी नॉट अ सींगल पर्सन डाइड ऑल दो अपने क्या इंटरफेरॉन नहीं है अपने क्या रिबावेरिन नहीं है बट स्टील लोपिनावीर इज अ गुड एंटीवायरल इस्पेशली जर तुम्हें दह दिवस सीमटम वह दह दिवस आज जर वाल तो इट डेफिनेटली हेल्प्स आम्मी ऑलरेडी सग्या पेशंट्सला माइल्ड मॉडरेट सीवियर जर तुम्हें दह दिवस आत यार सीमटम्स तो आपन लोपिनावीर वो नाव वी कम टू रेमडेसिवीर इट इज द थेरपी विच एज द मोस्ट रिसर्च विच एज बीन डन एंड एन एजीएम मे आर्टिकल पब्लिश ज्यादा जे पेशंट खूब सीवियरली इल होते कई लोग इन्वेजिव वेन्टिशन होते कई लोग बायपैप वे कई लोग ऑक्सीजन वे सगना रेमडेसिवीर दिल लक्षा आल कि जे लो फ्लो ऑक्सीजन होते हंड्रेड पर्सेंट पेशंट बरे जाए जे इन्वेजिव वेन्टिशन नॉन इन्वेजिव वेन्टिशन होते बायपैप वर कि वेन्टिटर होते सत्तर टक्के लोग बरे जाए सो कम्पैशनेट यूज रेमडेसिवीर दिस वॉज द फर्स्ट ड्रग विच शोड दैट इट इज यूजफुल अगेन्स्ट कोविड नाइनटीन इट इज एन आर एन ए डिपेन्डंट आर एन ए पॉलिमरेज इनिबिटर आर एन ए डिपेन्डंट आर एन ए पॉलिमरेज इज एन एन्जाइम यूज बाय द वायरस टू प्रोड्यूस मोर वायरस कॉपीज ड्रग जाऊन इनिबिट करते लक्षा ठेवा इट इज एन एंटीवायरल मैं तुम्हारा पहले संगित कि एंटीवायरल वर्क्स ओनली इन द फर्स्ट टेन डेज पेशंट तुम्हारे लवकर आला तो देना मतलब है बियॉन्ड दा दिवस जर तुम्हें दी गए तो ड्रग ऐसी रिस्पॉन्स कमी हो दिस इज द एन आई एस ट्रायल विच वॉज ऑल्सो पब्लिश विच शोड दैट तुम्हें जर रेमडेसिवीर वाल जे पेशंट्स ऑक्सीजन वहत जे लोग बायपैप वहत जर दह दिवस आत पेशंटला तो सर्वे जास्ती रिस्पॉन्स रेमडेसिवीर का दिखो 
पण जर पेशंट व्हेंटिलेटरवर असेल इंट्युबेटेड असेल तर त्याचा वाचण्याचा चान्स कमी असतो इवन रेमडेसिवीर त्याला वाचू शकत नाही सो रेमडेसिवीर इज नॉट अ मॅजिक बुलेट त्याचं व्हायरल सप्रेशन फास्ट होतं पेशंटचे सिम्टम तीन दिवस आधी संपतात पेशंट लवकर डिस्चार्ज घेऊ शकतो पेशंटचं ऑक्सिजन कमी होऊ शकतं पेशंट जर बायपॅपवर असेल तर तो त्याच्यातून ऑफ येऊ शकतो पण जर पेशंट व्हेंटिलेटरवर गेला इंट्युबेट झाला कॉम्प्लिकेट झाला तर इव्हन रेमडेसिवीर कांट हेल्प इट बिकॉज इट्स द इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स विच इज कॉजिंग प्रॉब्लेम अँड रेमडेसिवीर इज अन अँटीव्हायरल त्यामुळे रेमडेसिवीर वापरायचं असेल लोपिनावीर वापरायचं असेल दुसरंही कुठला अँटीव्हायरल वापरायचं असेल द बेस्ट इज टू गिव्ह इट अर्ली इन माइल्ड मॉडरेट डिसीज अँड गिव्ह इट फास्ट सो दॅट पेशंट कॅन इम्प्रूव्ह रेमडेसिवीर विल बी अव्हेलेबल इन इंडिया सून हेट्रोड्रग्स इज मॅन्युफॅक्चरिंग रेमडेसिवीर आणि जून पंधरा पर्यंत होपफुली ते इंडियन मार्केटला हिट होईल आणि आपल्या पेशंट्सला द्यायला आपल्याकडे लोपिनावीर सोडून अजून एक अँटीव्हायरल उपलब्ध होईल सो इट विल बी गुड वॉट अबाउट फावी प्रावीर फावी प्रावीर हा पण रेमडेसिवीरचाच भाऊ आहे फक्त ते ओरल आहे रेमडेसिवीर आय व्ही आहे फावी प्रावीर ओरल आहे इट इज ऑल्सो आर एन ए डिपेंडंट आर एन ए पॉलिमर एज इनिबिटर अँड व्हेरी सून नोबल हॉस्पिटल विल स्टार्ट गिव्हिंग फावी प्रावीर ऍज अ पार्ट ऑफ अ ट्रायल फॉर पेशंट ऑफ माइल्ड टू मॉडरेट कोविड डिसीज सो दिस इज अनदर अँटीव्हायरल मग तुम्ही ऐकलं असेल बरेच ठिकाणी की प्लाझ्मा थेरपी द्या प्लाझ्मा थेरपी द्या प्लाझ्मा थेरपी द्या तर ही प्लाझ्मा थेरपी काय आहे प्लाझ्मा थेरपी आता सध्या तरी फक्त क्लिनिकल ट्रायल म्हणून आपण वापरतो जे पेशंट माइल्ड टू मॉडरेट कोविड असतात जे बरे होतात त्यांच्या प्लाझ्मा मध्ये कोविड विरुद्ध भांडायला न्यूट्रलायझिंग अँटीबॉडीज तयार होतात अशा पेशंट्सला घ्यायचं त्यांचा न्यूट्रलायझिंग अँटीबॉडी टायटर मेजर करायचा तो जर वन एस टू वन सिक्स्टीच्या वर असेल तर त्याचं प्लाझ्मा त्यांनी डोनेट करायचं आणि फ्रेश फ्रोझन प्लाझ्मा सारखं ब्लड बँक मध्ये ठेवायचं आणि मग जर सिव्हिअर कोविडचा पेशंट आला तर मग आपण ते त्याला देऊ शकतो आणि इट हॅज शोन इन केस रिपोर्ट इन चायना इटली युएसए टू बी ऑफ बेनिफिट बट अगेन इट इज ओनली हेल्पफुल इफ यू गिव्ह इट अर्ली जसं मी सांगितलं न्यूट्रलायझिंग अँटीबॉडीज सीडी फोर प्लस टी हेल्पर सेल्स हा जो इम्युन रिस्पॉन्स आहे हा कधी कामात येणार जेव्हा आपण अर्ली पेशंटला देतो एकदा पेशंट इंटुबेट झाला व्हेंटिलेटरवर गेला तर मग इव्हन कॉन्वेलसंट प्लाझ्मा थेरपी कॅन नॉट हेल्प सो असा कॉन हे दोन सेट सिटी स्कॅन्स आहेत हा पहिला पेशंटचा आहे की असा सिटी स्कॅन होता कॉन्वेलसंट प्लाझ्मा थेरपी दिली आणि सिटी स्कॅन क्लिअर झाला हा दुसरा पेशंट येतात सिटी स्कॅन एवढा खराब होता तो कमी खराब झाला पेशंट व्हेंटिलेटरवरून बाहेर आला पेशंट बायपॅपवरून बाहेर आला सो इट्स अ गुड थिंग कॉन्वेलसंट प्लाझ्मा थेरपी शुड बी युज आणि आता सध्या बावीस गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस मध्ये इन महाराष्ट्र त्याचे ट्रायल चालू आहे बट पेशंट सिलेक्शन इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट आणि डोनर हॅज टू बी आयडेंटिफाईड पीपल डोंट कोम कम आय अँड डोनेट प्लाझ्मा जर तुम्ही प्लाझ्मा डोनेट केलं त्याच्यामध्ये सुद्धा न्यूट्रलायझिंग अँटीबॉडी जर वन एस टू वन सिक्स्टीच्या वर असतील तर उपयोग होतो मग दुसरं ड्रग आहे टॉसलुजुमॅप तुम्ही या ड्रग बद्दल बरंच ऐकलं असेल बरेच कन्सल्टंट म्हणतात टॉसलुजुमॅप द्या टॉसलुजुमॅप द्या टॉसलुमॅप आहे तरी काय इट इज अन आय एल सिक्स इनिबिटर जसं मी सांगितलं की टेन डेजच्या पुढे गेला की बॉडीचा हायपर इन्फ्लमेशन अटॅक्स द लंग अँड स्टार्ट किलिंग द लंग अँड दॅट्स वेन पेशंट गोज इन टू एआरडीएस निमोनिया आणि त्याच्या मागे जो एक सायटोकाईन असतं दॅट इज आय एल सिक्स हे सायटोकाईन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मॅक्सिम अमाऊंट ऑफ इन्फ्लमेशन इन द लंग अँड द सायटोकाईन रिलीज सिंड्रोम आणि टॉसुलुजुमॅप इज अन आय एल सिक्स इनिबिटर म्हणजे काय करतं की ते जाऊन आय एल सिक्स रिसेप्टरला बाइंड करतं आणि आय एल सिक्स आपलं ऍक्शन करू शकत नाही त्याच्यामुळे इन्फ्लमेशन होत नाही आणि लंग इम्प्रूव्ह होतो सो टॉसुलुजुमॅप कॅन बी युज देर आर सर्टन क्रायटेरिया फॉर युजिंग टॉसुलुजुमॅप अँड इट कॅन ओनली बी युज बियॉन्ड टेन डेज ऑफ इन्फेक्शन and for cytokine release syndrome so he pan ami use kelela ahe ani kahi patients madhe tocilizumab dilya mule patient la changla response alela ahe what about intensive care jase mi sangitle ki 5% lok icu madhe janar tanna icu lagnar tar icu madhe gela nantar broad spectrum antibiotics ani oseltamavir ami sagla patients la deto because bacterial super infection is known ani barasda h1n1 co infection with covid 19 infection is also known त्यामुळे तुम्ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम अँटीबायोटिक्स ओसेल्टामावीर अँटीव्हायरल्स हे सगळं पेशंटला आम्ही चालू करतो स्टिरॉइड द्यायचे का नाही त्याच्यावर पण खूप कॉन्ट्रोवर्सी होती काही लोक म्हटले स्टिरॉइड दिले समजा आयसीयूच्या पेशंटला तर त्याचं व्हायरल रेप्लिकेशन वाढेल पेशंट सिरियस होईल पण नाव दिस स्टडी वॉज पब्लिश्ड इन रेप्युटेड जर्नल विच शोड की जर तुमचा पेशंटला मॉडरेट डिसीज असेल म्हणजे पेशंटला जर पॅच असेल एक्सरेवर त्याचा रेस्पिरेटरी रेट साधारण वीस ते पंचवीसच्या वर असेल आणि त्याचं त्या अशा किंवा पेशंट सिव्हिअर डिसीज असेल म्हणजे त्याला पॅच असेल तो ब्रेथलेस असेल तो आयसीयूत असेल आणि अशा प
सीवियर डिज गोइंग ऑन टू व्टिटर सीवियर डिज डाइंग हेच रिस्क हे स्टीरोइड आर्म मध्य खूब कमी है गिविंग फोर्टी एम जी लो डोज मिथाइल प्रेग्निसोलॉन फॉर थ्री टू सेवन डेज इन पेशेंट्स विथ मॉडरेट टू सीवियर डिज ओनली मॉडरेट टू सीवियर डिज नॉट माइल्ड डिज नुस्त पेशेंट सर्दी खोकला है एक्सरे वैच नहीं है अशा लोग स्टीरोइड देखने का उपयोग नहीं पण एक्सरे वर पॅच आहे सिटी वर पॅच आहे पेशंट ब्रेथलेस आहे पेशंटला आयसीयू लागते अशा सगळ्या लोकांना आवर्जून मिथाईल प्रेग्नेस पण द्या हायपर इन्फ्लमेशन कमी करण्यामध्ये आणि मॉर्टॅलिटी रिस्क कमी करण्यामध्ये स्टिरॉइडचा डेफिनेट उपयोग होतो व्हॉट अबाउट व्हेंटिलेटरी मॅनेजमेंट जसं मी सांगितलं की दोन टाईपचे एआरडीएस आता आम्ही बघतोय एक तर म्हणजे अर्ली एआरडीएस ज्याच्यामध्ये फक्त पेशंटला ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज असतात आणि एक लेट एआरडीएस जो आपला टिपिकल एआरडीएस असतो ज्याच्यामध्ये आपल्याला पूर्ण लंग इन्वॉल्व होऊन जातं लंग स्टिफ होतं कॉम्प्लायन्स कमी होतं अशा दोन्ही याच्यामध्ये व्हेंटिलेटरी स्ट्रॅटेजीज वेगळ्या आहेत पहिलं म्हणजे जर अर्ली पेशंट आला पेशंट ब्रेथलेस असेल पण त्याच्या सिटीमध्ये जसं मी मागच्या याच्यात दाखवलं की अर्ली एअरडीएस आहे फक्त इथे इन्फिल्ट्रेट्स आहेत निमोनिया आहे पेशंटचा कॉम्प्लायन्स चांगला आहे तर मग अशा लोकांना आम्ही पहिले हाय फ्लो ऑक्सिजन लावतो थ्रू नेझल कॅन्युला जर त्याच्याने काम नाही केलं तर आम्ही बायपॅपवर किंवा नॉन इन्व्हेसिव्ह व्हेंटिलेशनवर पेशंटला टाकतो इनिशियली असं सांगितलं गेलं की अरे अरे बायपॅपवर टाकू नका नॉन इन्वेसिव्ह व्हेंटिलेशन देऊ नका कारण की एरोसोल रिस्क खूप जास्ती आहे पण आता आज असं लक्षात आलेलं आहे की इनफॅक्ट बायपॅप और हाय फ्लो नेझल कॅन्युला हेल्प द पेशंट त्यामुळे पेशंट जर ब्रेथलेस असेल ऑक्सिजन सॅच्युरेशन त्याच्या नाईन्टी पर्सेंटच्या खाली असेल तर आम्ही इमिजिएटली पेशंटला नॉन रिब्रिदिंग मास्क लावतो आणि पेशंटला प्रोन होऊन नॉन रिब्रिदिंग मास्क लावून ऑक्सिजन लावायचा प्रयत्न करतो जर नॉन रिब्रिदिंग मास्क त्याला बरं नाही वाटलं तर त्याला नॉन इन्वेसिव्ह व्हेंटिलेशन किंवा बायपॅप वर टाकतो त्याच्याने त्याचा इम्प्रूव्ह होतो सो पण जर प्रोग्रेस झाला पेशंट आणि तो टिपिकल एआरडीएस ला प्रोग्रेस झाला तर मग त्याला आपल्याला इंटिबेट करावं लागतं आणि मग जसं आपण एआरडीएस नेट प्रोटोकॉल प्रमाणे लो टायडल व्हॉल्युम हाय पीप आणि मेंटेनिंग परमिसिव्ह हायपर कॅपनिया करून आणि इवन याच्यामध्ये प्रोन पोझिशन व्हेंटिलेशन इज हेल्पफुल सो जसं मी सांगितलं कि हमें आम गाइडलाइन्स बनवे कि आता आम हॉस्पिटल के गाइडलाइन्स है कि जर असिम्टोमैटिक पेशंट आए मे कोविड पॉजिटिव बट नो सीम्टम्स आम सीरम इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया एक खूब मोटा क्लस्टर असिम्टोमैटिक पेशंट आला होता ऑलमोस्ट अठारह पेशंट आम आए होते सीरम इंस्टिट्यूट के एम्प्लॉज होते कि जे वेर कोविड पॉजिटिव एंड देर नो सीम्टम्स अशा लोग वॉर्म वॉटर कि सलाइन वॉटर गार्गल्स देते विटैमीन सी विटैमीन डी झिंक दयाच का एविडन्स इज व्हेरी पुअर पण इवन इफ यू गिव्ह इट देर इज नो हार्म त्यामुळे नो हार्म नो बेनिफिट जर तुम्हाला विटॅमिन सी विटॅमिन डी किंवा झिंक द्यायचं असेल तर तुम्ही देऊ शकता एचसीक्यू आम्ही देतो का जसं मी सांगितलं आम्ही स्टॉप केलेलं आहे वी डोंट युज एचसीक्यू नाव इवन फॉर असिम्टोमॅटिक कोविड इन्फेक्शन अँटीबायोटिक देतो का नाही देत मॉन्टेक एलसी किंवा सिनारेस्ट आम्ही देतो का येस जर पेशंटला नंतर जाऊन अपर रेस्पिरेटरी ट्रॅक सिम्टम्स हे काही सिम्टम्स डेव्हलप झाले तर ते देतो लोपिनावेरिटोनावेर देतो का येस आम्ही लोपिनावेरिटोनावेर असिम्टोमॅटिक कोविड डिसीज ला पण देतो बिकॉज वी डोंट नो विच सिम्टम विच पेशंट विल लेटर लेटर गो अँड बिकम कॉम्प्लिकेटेड त्यामुळे अर्ली पकडलाय लवकर आलेला आहे व्हायरल लोड जरी हाय असेल तर अँटीव्हायरल काम करेल म्हणून त्याला लोपिनावेरिटोनावेर आम्ही देतो टॅबलेट लोपिम्युन असं नाव आहे टू टॅबलेट बिडी आम्ही पाच ते चौदा दिवस पेशंटला देतो आणि लो मॉलिक्युलर वेट हिपॅरिन सुद्धा आम्ही सगळ्या पेशंटला देतो पॉइंट फोर एम एल सबक्यूट ओडी फॉर फोर्टीन डेज का देतो कारण की वायरस जसं मी सांगितलं की इट ट्रिगर्स इन्फ्लमेशन आणि इन्फ्लमेशन ट्रिगर्स कोएग्युलेशन जसं मी सांगितलं डीबीटी पेशंटला होऊ शकतो पेशंटला स्ट्रोक होऊ शकतो पेशंटला एमआय होऊ शकतो हे सगळं आपण प्रिव्हेंट करू शकतो आल्या आल्याच पेशंटला जर आपण लो मॉलिक्युलर वेट इपॅरिन पॉईंट फोर एम एल सबक्यू टोडीनी चालू केलं तर डेफिनेटली पेशंटला उपयोग होऊ शकतो माइल्ड डिसीज मध्ये काय करतो माइल्ड डिसीज म्हणजे काय पेशंटला फक्त सिम्टम आहेत आपण रेस्पिरेटरी ट्रॅक बॉ सर्दी खोकला ताप चेस्ट मे चेस्ट एक्सरे नॉर्मल है सीटी नॉर्मल है पेशंट ब्रेथलेस नहीं है रेस्पिरेटरी रेट अराउंड एटीन टू ट्वेंटी है अशा पेशंटला करते वॉर्म वॉटर गार्गल्स कि सलाइन वॉटर गार्गल्स विटैमीन सी विटैमीन डी कि जिंक डिपेंड्स ऑन फिजिशियन का एचसीक्यू आम दी नहीं एंटीबायोटिक आम दी नहीं एंटी इन्फ्लमेटरी ड्रग्स लाइक मॉन्टेक एलसी कि फेक्सोफिनाडीन कि सीनारेस्ट आम दी पेशंटला अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक सीम्टम आल तो हमें सुधा लोपिना वेर टू बीडी आम दी फॉर फोर्टीन डेज आणि लो मॉलिक्युलर वेट हिपॅरिन आम्ही माइल्ड डिसीजला पण देतो मॉडरेट डिसीजला नोबल हॉस्पिटलमध्ये काय केलं जातं मॉडरेट डिसीज म्हणजे काय की पेशंटला पॅच आहे एक्सरे मध्ये आणि पेशंटचा रेस्पिरेटरी रेट थोडा जास्ती आहे म्हणजे साधारण पंचवीस ते तीस त्याचा रेस्पिरेटरी रेट आहे आण
यांना आम्ही अँटीबायोटिक देतो डेफिनेटली बिकॉज यांच्यामध्ये पॅच असल्यामुळे वी डोंट नो वेदर देर इज सेकंडरी बॅक्टेरियल इन्फेक्शन मग आमचं पहिलं अँटीबायोटिक असतं सेफ्ट्रायक्सोन प्लस डॉक्सिसायक्लिन आधी हे ऍझिथ्रोमायसिन होतं पण आता ते डॉक्सिसायक्लिन चेंज झालंय आणि काही फिजिशियन्स पिप्रेसिलिन टॅझोबॅक्टम प्लस डॉक्सिसायक्लिन असं पहिलं अँटीबायोटिक वापरतात ओसेल्टामावीर सध्या आम्ही ते बंद केलंय आणि आम्हाला लक्षात आलं की एच ओन एन वन चं को इन्फेक्शन फारच कमी झालंय आमच्यामध्ये फक्त कोविड नाईन्टीन चेच पेशंट येत आहेत त्याच्यामुळे ओसेल्टामावीर पण आम्ही वापरत नाहीये लोपिनवीर रिटर्नवीर आवर्जून वापरतोय टू बी डी फॉर फोर्टीन डेज देतोय मिथाईल प्रेडनिस ऑलोन फॉर्टी एम जी बी डी फॉर थ्री डेज देतोय मी पहिलेच सांगितलं की मॉडरेट डिसीज मध्ये जर तुम्ही मिथाईल प्रेडनिस ऑलोन वापरलं तर इट हॅज मॉर्टॅलिटी बेनिफिट लो मॉलिक्युलर वेट सगळ्यांना देतोय पॉइंट फोर एम एल सबक्यूट बी डी फॉर फोर्टीन डेज ओडी फॉर माइल्ड डिसीज बी डी फॉर फोर्टीन डेज आणि सगळ्या पेशंटला जरी त्यांचं सॅच्युरेशन नाईन्टी टू नाईन्टी थ्रीच्या मध्ये असलं तरी नॉन रिब्रिदिंग मास्क लावून प्रोन पोझिशन मध्ये झोपवून व्हेंटिलेट करतोय हे बघा असं ऑल मॉडरेट डिसीज पेशंट आर स्लिपिंग लाईक दिस मिनिमम सेव्हन्टी टू टू नाईन्टी सिक्स आवर्स आम्ही त्या पेशंटला असं झोपवतो आणि ही नॉन रिब्रिदिंग मास्क लावलेली आहे ह्याच्याने काय होतं पहिलं म्हणजे प्रोन पोझिशन मध्ये व्हेंटिलेशन परफ्युजन मिसमॅच जो असतो कोविड मध्ये तो भरून निघतो जे अल्व्योला कोलॅप्स असतात ते रिक्रुट होतात आणि तुम्ही बघा जो माणूस सोपाईन मध्ये झोपलेला असतो नाईन्टी पर्सेंट सॅच्युरेशन मध्ये त्याला जर प्रोन केलं आणि असं झोपवलं तर लगेच त्याचं सॅच्युरेशन नाईन्टी एट नाईन्टी नाईन पर्सेंट होतं त्याचा आर आर कमी होतो आणि बऱ्याचदा असे मॉडरेट डिसीजचे पेशंट सिव्हिअर डिसीज किंवा क्रिटिकल डिसीज ला प्रोग्रेसच होत नाही त्यामुळे दिस इज अ वंडरफुल व्हेंटिलेटरी स्ट्रॅटेजी ऑर ऑक्सिजनेशनिंग स्ट्रॅटेजी अवेक प्रोन व्हेंटिलेशन विथ नॉन रिब्रिदिंग मास्क दिस इज आय थिंक ऑल फिजिशियन्स ऑल ओव्हर महाराष्ट्र शुड फॉलो कॅच पेशंट अर्ली पेशंटला थोडं जरी सॅच्युरेशन कमी वाटलं नाईन्टी टू नाईन्टी थ्री पर्सेंट जरी सॅच्युरेशन असेल त्याला दुर्लक्ष करू नका तुम्हाला वाटणारे नाईन्टीच्या वर काही प्रॉब्लेम नाही पेशंट पुढे जाऊन हे होऊ शकतो त्याला प्रोन करा त्याला रिब्रिदिंग मास्क लावा टू टू थ्री लिटर ऑक्सिजनने सुद्धा दिलं अगदी बारा लिटर पर्यंत आपण ते वाढवू शकतो अँड पेशंटचं ब्रेथलेसनेस डेफिनेटली या मॅन्युअरनी खूप कमी होतो व्हॉट अबाउट सिव्हिअर डिसीज जसं मी सांगितलं पाच टक्के लोक आयसीयू मध्ये ऍडमिट होतील त्यांना आयसीयू लागेल फर्स्ट चॉईस अँटीबायोटिक प्रिप्रेसिलिन टॅझोबॅक्टम प्लस डॉक्सिसायक्लिन आहे पण जर प्रोकॅल वाढत गेलं डब्ल्यूबीसी काउंट वाढत गेला तर मग आम्ही म्युरोपिनम प्लस अमिकासिन किंवा पॉलिमिक्सिन सुद्धा पेशंटला दिलं गेलेलं आहे एचसीक्यू वापरतो का नाही ओसेल्टामावीर वापरतो का नाही लोपिनावीर वापरतो का येस टू बी डी फॉर फोर्टीन डेज मिथाल प्रेडिसोन वापरतो का येस फॉर्टी एम जी बी डी फॉर सेव्हन डेज मॉडरेट डिसीज मध्ये तीन दिवस सिव्हिअर डिसीज मध्ये सात दिवस लो मॉलिक्युलर वेट ही पर्यंत वापरतो का येस पॉईंट फोर एम एल बी डी फॉर फोर्टीन डेज यांना आम्ही आवेग प्रोन व्हेंटिलेशन देतो का येस पहिले आम्ही त्यांना आवेग प्रोन व्हेंटिलेशन देतो नॉन रिब्रिदिंग मास्कने ऑक्सिजन घ्यायला लावतो मग काही लोक म्हणतात की कॉल्चिसिन वापरतो का येस कॉल्चिसिन काय आहे इट वॉज युज इन गावटी आर्थरायटिस द टॅबलेट नेम इज गावटनिल आणि जसं ते टॉसुलुसो मॅप आय एल सिक्स ला इनिबिट करतं तसं कॉल्चिसिन आय एल सिक्स चं प्रोडक्शन कमी करतं त्यामुळे टॉसुलुसो मॅप इज अ कॉस्टली ड्रग त्याचं एक वायल तीस हजार रुपयाची आहे आणि बऱ्याच पेशंटला ते अफोर्ड होत नाही अशा पेशंटला जर इन्फ्लमेटरी मार्कर्स जास्ती असतील आय एल सिक्स हाय असेल डी डायमर हाय असेल तर आम्ही त्यांना कॉल्चिसिन देतो कॉल्चिसिनचा डोस असतो वन एम जी ऑन डे वन आणि मग पॉइंट फाय एम जी ओडी फॉर द नेक्स्ट फोर्टीन डेज सो कॉल्चिसिन ऑल्सो आम्ही वापरलेला आहे कन्झर्वेटिव्ह फ्लुइड स्ट्रॅटेजी वापरतो आम्ही पेशंटला भसा भस आय व्ही फ्लुइड देत नाही फॉर्टी एम एल पर आवर एन एस आणि साधारण एक ते वन पॉईंट फाय लिटर एव्हरी डे आय व्ही फ्लुइड आम्ही पेशंटला देतो जर पेशंटला नॉन रिब्रिंग मास्क आणि आवेग प्रोन व्हेंटिलेशननी बारा लिटर देऊन सुद्धा सॅच्युरेशन ब्याण्णव टक्क्याच्या खाली असेल किंवा रेस्पिरेटरी रेट साधारण पस्तीस ते चाळीसच्या वर असेल तर आम्ही त्याला लगेच नॉन इन्व्हेसिव्ह व्हेंटिलेशन किंवा बायपॅपवर टाकतो जर बायपॅपवर सुद्धा तो मेंटेन करत नसेल तर मग त्याला प्रोन करतो आणि त्याला इंटुबेट करून प्रोन पोझिशन इन्व्हेसिव्ह मेकॅनिकल व्हेंटिलेशन देतो बीपी जर कमी असेल तर पहिले नॉर ऍड्रेनालिन वापरतो त्याच्यानंतर वॅसोप्रेसिन वापरतो पेशंट जेव्हा इंट्युबेट होतो तेव्हा त्याला मिडाझोलाम प्लस अट्रॅक्युरियम देऊन मेडिकल इंड्युस्ड कोमामध्ये ठेवलं जातं आवरली युरिन आउटपुट मॉनिटर करावं लागतं बिकॉज अक्युट किडनी इंजुरी साधारण वीस टक्के लोकांना होते आणि जर ती झाली तर डायटॉर इन्फ्युजन देऊन आम्ही हे करतो हिमोडायलिसिस सुद्धा आम्ही पेशंटसाठी काही केलेलं आहे आणि जसं मी सांगितलं डायबेटिक पेशंट ऑलमोस्ट सिक्स्टी पर्सेंट पीपल इन आर आयसीयू आर डायबेटिक्स त्याच्यावर स्ट्रिक्ट शुगर कंट्रोल विथ इन्सुलिन ड्रिप आम्ही ठेवतो हे बघा असं नॉन इन्व्हेसिव्ह व्हेंटिलेटर ठेवलं जातो अवेक
कोविड सस्पेक्ट आणि कोविड पॉझिटिव्ह असे मिळून किती पेशंट ऍडमिट झाले आयसीयू मध्ये बहात्तर किती कोविड पॉझिटिव्ह डिस्चार्ज झाले सदोतीस किती पेशंट एक्सपायर झाले अकरा सो ऑलमोस्ट थ्री टाइम्स मोर पीपल वी आर सेंडिंग आउट हे हा नंबर सुद्धा अकरा खूप जास्ती आहे पण तरी वी कुड सेव्ह ऑलमोस्ट सेव्हन्टी टू एटी पर्सेंट ऑफ आर आयसीयू पेशंट अँड वी आर सेंडिंग देम आउट त्याचबरोबर एनआयव्ही मधून किती पेशंट विन ऑफ झाले सात आणि अवेक प्रोन वर किती पेशंट बरे झाले तीस सो अवेक प्रोन लवकर केल्यामुळे आणि त्यांना एनआरबीएम लावल्यामुळे बरेच पेशंट एनआयव्ही आणि इन्व्हेसिव्ह मेकॅनिकल व्हेंटिलेशनला प्रोग्रेसच नाही झाले जे एनआयव्ही वर गेले त्यातले सुद्धा सात बरे झाले पण एकदा पेशंट इंट्युबेट झाला की आमची मॉर्टॅलिटी ऑलमोस्ट नाईन्टी फाय टू हंड्रेड पर्सेंट आहे सो वन्स पेशंट इज इंट्युबेटेड इट इज लास्ट स्टेज हार्डली एनिबडी कॅन बी सेव्ह सो द होल आयडिया शुड बी आयडेंटिफाय अर्ली गिव्ह ऑक्सिजन अर्ली प्रोन ऑक्सिजनेशन अर्ली एनआयव्ही अर्ली प्रिव्हेंट द पेशंट फ्रॉम गेटिंग इंट्युबेटेड बिकॉज वन्स ही गेट्स इंट्युबेटेड इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू सॅल्वेज द पेशंट आमच्याकडे कुठला क्लिनिकल रिसर्च आता चालू आहे जसं मी सांगितलं फावी प्रावीर आणि फावी प्रावीर प्लस ओम फेनोवीर यांच्या दोघांचे क्लिनिकल ट्रायल नोबल हॉस्पिटल मध्ये या आठवड्यात चालू होणार आहेत होपफुली माइल्ड टू मॉडरेट डिसीज मध्ये लोपिनावीर बरोबर अजून एक अँटीव्हायरल आता आम्ही पेशंटला देऊ शकू आणि त्याच्याने लवकर पेशंटचा व्हायरस सप्रेस करून पेशंटला सिव्हिअर डिसीज पासून आम्ही थांबवू शकू सो इन कन्क्लुजन जसं मी सांगितलं कोविड नाईन्टीन इज टेन टाइम्स मोर डेडलियर टू टाइम्स मोर इन्फेक्शियस दॅन द सीझनल स्वाईन फ्लू विच वी हॅव सीन एट्टी पर्सेंट पेशंटला माइल्ड डिसीज होणार आहे ते आपोआप रिकव्हर होणार आहेत त्यांना टेन्शन घ्यायची गरज नाही पाचच टक्के लोक एआरडीएस ला जाणार आहेत जर तुमचं वय पन्नासच्या वर असेल किंवा तुमच्याकडे को मॉर्बिडिटीज असतील तर यू आर ऍट व्हेरी हाय रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन यू शुड टेक केअर ऍज ऑफ नाव भारतामध्ये एफडीए अप्रूव्ह थेरपी किंवा वॅक्सिन कोविड नाईन्टीन वर नाहीये जसं मी सांगितलं रेमडेसिवीर जून पंधरा ला अव्हेलेबल होईल भारतामध्ये फावी प्रावीर सुद्धा जून पंधरा नंतर अव्हेलेबल होईल आणि ते आपण वापरू शकू यासाठी ऍज अन अँटीव्हायरल वाईल वॅक्सिन तुम्ही बघितलं असेल ऑलमोस्ट पन्नास वॅक्सिन कॅन्डिडेट आहेत काही तर सिरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया स्वतः बनवतीये बट ते सुद्धा यायला साधारण डिसेंबर जानेवारी नंतरच येणार आणि त्याची एफिकसी आतापर्यंत कोणालाच माहित नाही दुसरं म्हणजे काही ड्रग्ज बद्दल फार हाईप आहे बरेच लोक म्हणतात एच सी वापरू का काही लोक म्हणतात बीसीजी वॅक्सिन देऊ का काही लोक म्हणतात अॅझिथ्रोमायसिन देऊ का आयवर मेक्टिन देऊ का मध्ये कुठल्या तरी बांगलादेशची स्टडी आली आयवर मेक्टिन देऊ का नीटाजोक्सानाइट देऊ का प्लीज इट इज जस्ट हाईप इट इज जस्ट एन्थुझियाझम प्लीज टेम्पर आता सध्या तरी नो नीड टू यूज इट इन अवर क्लिनिकल प्रॅक्टिस कुठल्या स्ट्रॅटेजीज हेल्पफुल आहेत रेमडेसिवीर डेफिनेटली युजफुल कोनवालासन प्लाझ्मा डेफिनेटली युजफुल टॉसिलिझुमॅप युजफुल इन सर्टन सरकमस्टान्सेस सो दीज आर द ड्रग्स ज्याच्या बदला आणि लोपिनावीर विच वी शुड कॉन्सन्ट्रेट ऑन जसं मी सांगितलं चांगलं आयसीयू असणं चांगल्या व्हेंटिलेटरी स्ट्रॅटेजीज असणं हे खूप महत्वाचं आहे तुमचा चांगला आयसीयू असेल तुम्ही पटकन पिकअप करत असाल पटकन पेशंटला प्रोन करत असाल पटकन पेशंटला वायपॅपर टाकत असाल पटकन पेशंटला इंजेक्शन चालू करत असाल तर युअर सर्वायवल रेट विल बी मच मच हायर जसं मी सांगितलं आमचा मॉर्टॅलिटी रेट ऑल ओव्हर इन नोबल हॉस्पिटल इज अराउंड फाईव्ह पर्सेंट वी वॉन्ट टू ब्रिंग इट डाऊन टू थ्री पर्सेंट but in italy in usas there have been mortality rates also of 11 20% as well and finally prevention of disease is the best strategy test 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 identify people early treat early and take precautions for all healthcare workers jasa mi sangitla if you take hcq prophylaxis use complete pp then your risk of getting uh, admitted because or contracting it is very very low thank you